తాత నమస్తే రైతువేనానే రైతువేనా నేనా వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేస్తావా చేతనైతే అంతేనా కొడుకులకి ఇచ్చిన కొడుకులు భూమి ఉందా సరే ఎట్లున్నది తెలంగాణ వచ్చినాక మంచిగా ఉందా తెలంగాణ రామునికి మంచిగా ఉండదా మీ పరిస్థితి మంచిగానే ఉంటది అట ఇక దానికే చేసుడు ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు మీ రైతులకు కరెంట్ ఇప్పుడు మంచిగా ఉందా అప్పుడు ఇప్పటి వరకు మంచిగానే ఉండే అప్పుడు ఎట్లుండే కరెంటు అప్పుడా అప్పుడు తక్కువనే ఉండి ఎన్ని గంటలు వచ్చేది అప్పుడు మూడు గంటలు ఆడ చచ్చి చచ్చి చచ్చని వస్తావు తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలకు పోతే తెల్లాడదాకా రాకపోవాలి పోయి పడుకోవాలి మూడు పండుకొని చచ్చి తెల్లాడితే కూడా రాలే 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 అప్పుడు నైట్ కరెంట్ వస్తుంది అని పోయాడు అనుకున్నావు రాపోయి రాకపోయి మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు వస్తా కరెంట్ ఇప్పుడు అయితే వస్తా ఉంది సరే కానీ మరి ఎట్లా ఒడ్లు వేస్తావా ఏమేస్తావా ఎకరంలో పంట ఏమేస్తావు ఎకరంలో ఆరిపోవాలని సరే మంచిది ఏం పేరా బట్టలు పోసాం ఏం చేస్తుంటావు నీకు పావగరెడ్డి ఇక్కడ మిరకల్లో ఏరుకుంటా బత్త పావగరెడ్డి కూలీ కూలీ ఎట్లా ఇప్పుడు మంచి పంటలు పండుతానా ఇక్కడ ఇలా పండేడే పండుతుంది మరి పండుతుందా పండుతుంది కట్టం చేస్తాను సరే పింఛన్ వస్తుందా వస్తాను రెగ్యులర్ వస్తుందా రైతు మంది వస్తాను అన్ని చేసిన అన్ని వస్తున్నాయా వస్తాను ఎంత వస్తాను పింఛను పింఛన్ రెండు వేలు రెండు వేలు వస్తాను నమస్తే నమస్తే అండి ఏం పేరు అన్న సురేష్ సురేష్ ఎక్కడ చెన్నూరు లోకల చెన్నూరు ఇక్కడే ఇక్కడ ఎట్లా ఎట్లా అనిపిస్తుంది తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎవరి వైపు మొగ్గు ఉంది అంటారు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ హైట్రిక్ సీఎం అవుతారు అవుతారు ఎట్లా అంత బలంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమ పథకాలు అందుతానే కాబట్టి కేసీఆర్ గారి అదే వృద్ధులు వికలాంగులు వితంతువులు బోధా కార్మికుల వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ గారికి ఇద్దరు ఓటు అదే మరి ఇప్పుడు మీకు మంచిగా నచ్చిన పథకం ఏంది ఇప్పుడు మాకు ఆసరా పెన్షన్ మాకు ఇక్కడ మాకు మేము బలహీనులం కాబట్టి మాకు చేయితనిచ్చే పథకమే అది ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇప్పుడు మాకు నాలుగు వేల పదహారు ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు అదే నెక్స్ట్ మీకు నాలుగు వేల పదహారు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ రైతుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉందన్న ఇప్పుడు రైతులు కూడా ఇక్కడ మంచిగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే రైతు బంధుతో వాళ్ళకి ఇక్కడ నీరు అవన్నీ కూడా బాగానే ఉంది కరెంట్ అన్న కరెంటు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు కేసీఆర్ గారు ఇస్తారు కాబట్టి మంచిగా పంటలు కూడా మంచిగా పడుతున్నాయి సస్యమన అవుతున్నాయి నియోజకవర్గం అంతా పంటలు కూడా మంచిగా కరెంటు ఎట్లా ఉందన్న ఇరవై నాలుగు గంటలు వస్తుందా ఇరవై నాలుగు గంటలు వస్తుంది కరెంటు కరెంటు పోతలు లేవు ఇక్కడ అంతేనా మరి గతంలో ఎట్లా ఉండే కరెంటు పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఘోరమైన పరిస్థితి రైతులు అయితే అక్కడ ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అక్కడ పొలాల కడ పడుకొని ఉండేది పాములు కొట్టి తర్వాత అచ్చిపోయి అవి ఎప్పుడు వచ్చే కరెంటు తెలియక కరెంటు షాక్ గురి చనిపోయే సందర్భాలు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆ సందర్భాలు లేవు అదే మరి కరెంటు అట్లా అవుతే మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మూడు గంటలు ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది మరి రేవంత్ రెడ్డి నేను సీఎం అవుతా అని అంటున్నాడు దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు రైతులు కావచ్చు వీళ్ళంతా మూడు గంటల కరెంటు ఇస్తే ఒక దొయ్య కూడా నిండేది రైతులకు ఆ పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే రైతే రాజు కాబట్టి రైతు మంచిగా ఉంటేనే దేశం బాగుంటుంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు కేసీఆర్ గారు ఇస్తారు కాబట్టి రైతులు అందరూ కూడా కేసీఆర్ గారి పక్షాన్ని ఉంటారు అదే చెన్నూరు చెన్నూరుకు వస్తే బాలక సుమన్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఎంతవరకు డెవలప్ చేస్తారు ఇక్కడ వారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క కరోనా రెండు టర్మ్లు పోయినా కూడా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు తెచ్చి ఇరవై రెండు వాగుల మీద వాళ్ళు బ్రిడ్జ్లు కట్టారు తుంగతుంగ వాగు మీద ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టారు అంతకుముందు అక్కడ చాలా మందికి ఇబ్బంది అయి ఉండే ఇక్కడ శుద్ధాల వాగు మీద ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టారు అదేవిధంగా ఇక్కడ యాభై పడకాల దావకాన కట్టారు మన చెన్నూరు పట్టణంలో వంద పడకాల దావకాన సాంక్షన్ చేయించారు హైవే రోడ్ దగ్గర నడుస్తుంది పని రెవెన్యూ డివిజన్ తెచ్చారు అంటే వైద్యం ఎట్లుందన్న మంచిగా మంచిగా అద్భుతంగా ఉన్నది ఒక మాతంలో ఇంట్లో ఉండే వైద్యం ఘోరమైన పరిస్థితి ఉండే ఇక్కడ ముప్పై పడకాల దావకాన ఉండే అది శీతలావస్థలు ఉండే అక్కడ పేషెంట్ల మీద పెచ్చులు ఉల్లిపడేవి అటువంటి దావకాను ఆయన సోన గారు వచ్చిన తర్వాత అద్భుతంగా అయితే మా చెన్నూరు పైలే కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్ శిర్వాంచలం నుండి కూడా ఇక్కడ కచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఒకప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పరిస్థితి పోవడానికి వీలుండనా ఇప్పుడు ఎక్కువ పోతున్నారా 
ఘోరమైన పరిస్థితి ఇప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ పెరగడం వల్ల తల్లు పిల్లలు కూడా మంచిగా ఉన్నారు లేకుంటే అప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఘోరంగా ఉండే ఆ మంచి రాలు అక్కడికి పోవడం పోవాలంటే ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయి ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఇప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ బాగా అవుతున్నాయి కాబట్టి తల్లికి బిడ్డకు బలంగా ఉంటున్నారు మళ్ళీ అప్పుడు డబ్బులు ఉన్నలేమో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టుకునేటోళ్ళు అవును డబ్బులు లేకపోతే ఇంటి కానే ఉండేటోళ్ళు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తో పోటీ పడుతున్నాయి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వంద వంద శాతం పోటీ పడుతుంది మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు మంచి స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి సర్కార్ దావకానా ఉండదు యాభై గల దావకాన మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లేక టీచర్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఉందమ్మా అధ్వానంగా ఉన్నది ఆ మూడు గంటల కరెంటు ఏదో ఉచిత బస్ అని ఆ కర్ణాటక చూస్తున్నారు కదా కర్ణాటక రైతులు వచ్చే ఇక్కడ లోలి చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే వివేక్ వివేక్ అయితే ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు ఆయన బీజేపీలో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఇవన్నీ తిరుగుతూ వచ్చాడు ఫైనల్ ఇక్కడ అయితే పోటీ చేస్తున్నాడు ఇద్దరి మధ్యలో పోటీ ఉంటుందా పోటీ బాలక సుమన్కి పోటీ అంతే బాలక సుమన్తోనే బాలక సుమన్కి పోటీ గెలవబోతుంది దాదాపు వారు ఒక యాభై వేల పైచూరుకి మెజారిటీతో గెలవబోతున్నారు బాలక సుమన్ బాలక సుమన్ గారు మన సీఎం అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటారు తెలంగాణలో డెబ్బై నుండి ఎనభై మధ్యలో వస్తాయి సీట్లు తెలంగాణ ఓకే థ్యాంక్ ఏం పేరు అన్న శేఖర్ శేఖర్ ఏం చేస్తుంటారు అన్న ఇంటి దగ్గర అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఎంత ఉంది అన్న ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంది ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంది అట్లా కరెంటు మంచి వస్తుందా వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఈ రైతుల పరిస్థితి తెలంగాణ ఆఫ్టర్ అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడే బాగుందా ఎందుకు మీకు ఏం నచ్చింది రైతులకు కరెంటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఎలాంటి పంటలు బీడు పోవట్లేదు పంటలు వాడుతున్నాయి కాబట్టి రైతు బంద్ వస్తుంది ఎలా అప్పులు తెచ్చుకోకుండా పంట సాగు చేసుకోవడానికి అయితే అనుకూలంగా ఉంది గతంలో ఎట్లా ఉండే కరెంటు గతంలో కరెంటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లేకుండే ఇబ్బందులు ఉండే అక్కడ పడుకోవాలి పన్నెండు గంటలు నైట్ పన్నెండు గంటలకు వచ్చేది కరెంటు దానికోసం ఇబ్బంది పడి మోటార్ కానీ వండుకొని మోటార్ ఒత్తుకోవాలని ఇబ్బంది కోసం మోటార్ కానీ వండుకున్నా ఇలా వండుకుని ఆటోమేటిక్ పెట్టుకున్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ స్విచ్ చుట్టాలంటే పోవాలన్నా అది ఎప్పుడు వచ్చిపోతుంది మోటార్ కానీ వండుకునే పరిస్థితి ఉండే ఇప్పుడు రైతులకు అయితే ఇప్పుడు బాగుందంట ఇలాంటి ఇబ్బంది లేదు వైద్య పరంగా ఎట్లుందన్న మన రాష్ట్రంలో వైద్యం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వైద్య పరంగా అంటే ఇంత ముందు హాస్పిటల్ మంచిగా లేకుండే సుమన్ నచ్చిన నుండి కొంచెం డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు అక్కడ వేరే హాస్పిటల్ కట్టించింది కాబట్టి ఎంతైనా కొంచెం బాగుపరిచి అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కంటే బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు అందిస్తున్నారు ఓకే మళ్ళీ అదేవిధంగా మీరు కొంచెం ఎంగ ఉన్నారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది జిల్లాకి ఒక జిల్లాకి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తున్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు మా మన ఏజ్లో చదువుకోవాలనుకుంటే అందరిని ద్రాక్ష కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చేది దీనికంటే ప్రైవేట్ కంటే గవర్నమెంట్ బెస్ట్ ఉన్నది ఎందుకంటే డెలివరీ అయినా కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి పడగొడుతున్నారు ఒక వెహికల్ ఇప్పుడు మంచిరాల నుంచి ఒక కిరాయి తీసుకోవాలన్నా మూడు వేల రూపాయల కిరాయి అవుతుంది అలాంటిది ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర దింపుతున్నారు స్పెషలిస్ట్ అయితే మంచిగా ఉన్నది అప్పటికి ఇప్పటికి ఓకే కాలేజ్ 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 పరంగా కూడా ఓకే కాలేజ్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పోవాలంటే ఇప్పుడు మధ్య మధ్య తరగతి ఉంటాడు ఓ ఇరవై వేలు కాలేజ్ ఫీజు కట్టమంటాడు అదేదో మనం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చదువుకుంటే దానికంటే హై క్లాసెస్ చదువున్నది సరే చెన్నూరు ఎంతవరకు డెవలప్ అయింది అన్న తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చెన్నూరు నియోజకవర్గం ఒక్క అప్పటికంటే ఇప్పటికి వందకు తొంభై తొమ్మిది శాతం బెటర్ అంతేనా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరెవరి మధ్య పోటీ వివేక్ అదేవిధంగా మీ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన బాలక సుమన్ ఉన్నారు ఇద్దరిట్లో ఎవరు విన్ అవుతారు విన్ అంటే ఇప్పుడు ఎంతో అంత మెరుగుపరిచిన అంటే బాలక సుమన్ వచ్చే కొంచెం జరిగింది అభివృద్ధి అయితే జరిగింది ఇంత ముందు గతం లేకన్నా అయితే లేదు ఏ పాలన ఇప్పుడు ఏడ చూసినా కూడా ఇలాంటి సెంట్రల్ లైటింగ్ కానీ ఇంకా హాస్పిటల్ ఉన్నది ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్ కూడా ఇట్లా లేదు ఇప్పుడు ప్రతి ఊరు బిర్జి కావాలన్నా కూడా ఏదైనా వాగులల్లా అట్లా పోయేది అభివృద్ధి పరంగా సుమన్ అన్న బెటర్ మరి ఇప్పుడు వివేక్ కూడా వచ్చాడు ఇక్కడికి ఆయనకి ఎలా ఉండబోతుంది వచ్చిండి కానీ కొంచెం ఆలోచించవలసి కూడా ఉంటది కదా ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేసినలా చేయలేదా కూడా తెలియదు ఎందుకంటే చూసినాం కాబట్టి మనకు ఇక్కడ మొత్తానికి అయితే సుమన్ కి మొగ్గు చూపుంది అంటారు తిప్పిన శంకర్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు మేము రిటైర్డ్ అయినా రిటైర్డ్ అయినారు ఇక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి టామర్ నుంచి ఆర్కే వాణి టామర్ ఓకే చెన్నూరు ఎట్లా ఉంది చెన్నూరులో బాగా బాగుంటుంది దేనికైనా బాగుంటాడు ముందు
మరి ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి మరి గడ్డం వేయ కూడా ఇక్కడ పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు ఎట్లా ఉంటది మరి సార్ ఇక్కడ ఎట్లా అయినా అసలు ఎవరు బల్కసుమన్ అసలు బల్కసుమన్ అయినా ఎట్లా వెళ్ళిపోగలుగుతారు ఎంత వెళ్ళిపోగలుగుతాడా అంటే రైతులకు అది ఇచ్చిండు రైతు బంధు ఇచ్చిండు మాకు ఇల్లు పట్టలు ఇచ్చిండు చింగిలకు జోలు తెప్పించిండు మా కొడుకులకు ఒకటే రైతు బంధు ఇచ్చిండు రైతు బంధు ఇచ్చింది ఇవన్నీ ఇచ్చిండు మాకు ఇక ఆయన ఎట్లా మనం కాదంటాం ఉద్యోగులు దేని కదంటావు అక్కడ పట్నంలో దొర ఇక్కడ పట్నంలో కేసీఆర్ ఇక్కడ అంతే సార్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఎట్లా ఉంటది పార్టీలో తక్కువ ఉంటది పాత పచ్చలు తక్కువ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా పథకాలు పెట్టారు కదా మరి పథకాలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఈయన పెట్టిన పథకాలు ఆయన పెట్టింది సరే ఈ సార్ కాంగ్రెస్ కి మాకు అవకాశం ఏరని అడుగుతా ఉన్నారు కానీ అడుగుతారు ఆయన రాడు ఇల్లు వస్తారు ఇంకా పనులు చేసింది కదా మొత్తం దేనికైనా ముందు నడిచి అడిగేసి నేను ఉంటా మా కొడుకులకు ఉద్యోగం వచ్చింది బాయ్పాన్ వచ్చింది మరి మేము బాయ్పాన్ రాదు మీకు ఉండపోదు మళ్ళీ పల్లెటూరులకు ఉంది ఇప్పుడు ఆయన చేపట్టి మేము కొన్నాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అయిందంటే బాగా అయింది పర్వాలేదు బాగా అయింది అప్పుడు ఉద్యోగంలో చేసినాం సింగరేణి కూడా ముందుకు నడిచింది సింగరేణి కూడా స్ట్రైక్ చేసినాం సింగరేణి లా బల్క్ సంబంధం చేసిండు దొర ఉన్నాడు అక్కడ కేసీఆర్ దొర ఇక ఈయన చేసిండు దేనికైనా ముందుకు నడిచిన ముందు చేసిండు మాకు మా పిల్లలకి అయితే ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఆయన మాకు ఒక చక్కెర కావడం ముందు కావాలి మా దిగి పిల్లలందరికీ దేనికైనా ముందుకు నడుస్తాను ముందుకు రావాలి పక్క పైన వస్తాడు ఆయన ఓకే మళ్ళా బల్క్ సుమన్ వస్తా ఉంటాయి ఇక్కడ పక్క అతడు ఓకే థ్యాంక్ యూ మల్లమ్మ మల్లమ్మనా ఎవరు గెలిపించుకుంటారు అమ్మ ఈసారి కేసీఆర్ ఇక కేసీఆర్ నేనా ఎందుకవ్వా కేసీఆర్ ఇక అందరికి పెన్షన్ ఇస్తాను రా మంచి అయినా అన్ని రోడ్లు గేళ్ళు అన్ని మంచిగా చేస్తాడు మంచిగా చేస్తాడా ఇక్కడ మీ ఎమ్మెల్యే బల్క్ సుమన్ ఎట్లా చేసిండు మరి మంచిగా చేసిండు సరే సార్ ఏం పేరు అక్కడ నీ పేరు లలిత చెన్నూరు నియోజకవర్గం ఓట్లు సందడి నడుస్తలే చాలా జోరుగా నడుస్తుంది ఏమంటారు మరి జనం ఎక్కడ వైపు మొగ్గు చూపుతూ బాల్కసిమన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు బాల్కసిమన్ వైపే చూపుతారా ఏం చేసింది ఈ పదేళ్ళ పదేళ్ళ అతను చేసేంత వరకు చేసింది సార్ ఎంపీ కదా ఐదేళ్ళ ఏం జరిగింది అభివృద్ధి జరిగిందా అభివృద్ధి జరిగింది ఏమేమైంది మీకు చెన్నూరు కొత్తగా వచ్చింది ఏంది రోడ్స్ వచ్చినాయి లైటింగ్ వచ్చింది మీ ట్యాంక్ బండ్ మళ్ళీ చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళలో బ్రిడ్జెస్ వచ్చినాయి దాంతో పాటుగా మేజర్ గా నీకు ఇంటింటికి నేను నల్ల నీళ్ళు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి డ్రైనేజ్ ఏమైనా సమస్య ఉందా డ్రైనేజ్ సమస్య ఇంత ముందు ఉండే సార్ ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ అయింది క్లియర్ అయిపోయింది ఓకే కరెంట్ ఎట్లా వస్తుంది కరెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సార్ ఏది ఉన్నా కూడా మనం డెవలప్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వరకు ఉండే రైట్ డివైడర్ ముందా డివైడర్ లేకుండే ఏం లేకుండే సార్ అసలు చెన్నూరుకి రావాలంటే ఎవరైనా చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు ప్రజెంట్ రావడానికి కొంచెం కష్టం ఏం లేకుండా బాగానే వస్తుంది ఎట్లా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మీకు అందుబాటులో ఉంటాడా లేకపోతే ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాడా లేదు సార్ మాకు అందుబాటులో ఉంటాడు అన్నిటికి స్పందిస్తాడా స్పందిస్తాడు అన్ని విషయాలలో కానీ ఏదైనా సీఎం ఆర్ఎఫ్లు కానీ ఏమైనా ఆపద అంటే ఆదుకుంటాడా ఆదుకుంటాడు ఎలాంటి అదైతే లేదుగా లేదు మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటిగా కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అంటే ఏముంది సార్ వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయరు అన్నది ఎవరు కాంగ్రెస్ చేస్తారు వివేక్ కాంగ్రెస్ అయినా లేకపోతే చెప్పిన సంగతి ఒకవేళ ప్రచారానికి వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు మరి వివేక నాకు నాకే ఓటు ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు బాల్కసుమన్ కొత్త కొత్తగా పథకాలు పెట్టిండు వాటిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించి చెప్తున్నాడు అంతే తప్పితే చేస్తాడు అన్న నమ్మకం అయితే లేదు ఎన్నిసార్లు వచ్చిండు ఈ ప్రచారానికి టూ టైమ్స్ వచ్చింది అంతే టూ టైమ్స్ వచ్చిండా రోడ్ షో చేసుకోవడం ఏంటంటే రోడ్ షో చేసుకుంటే వెళ్ళిండు ఇళ్ళల్లో అంత తిరగలేదు ఇళ్ళల్లో అంత తిరగలేదు సరే చాయ తాగిండు మాకే తప్పకుండా ఓటు వేయండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా చెప్పండి అని చెప్పిండు నువ్వేమో మరి స్టేట్ కే బార్డర్ గా ఉంటది నియోజకవర్గం అంటే ఇంత డెవలప్మెంట్ ఊహించినావా అనుకోలేదు సార్ అనుకోలేదు అనుకోలేదు ఇది ఇంతే ఇక చెన్నూరు పరిస్థితి ఇంతే 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ అయ్యి వన్ మంత్ దాటిపోయింది సార్ దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్లకపేటలో అందరు ఇబ్బందులు పడద్దు అని చెప్పేసి రెడీ చేసారు అక్కడ కూడా మంచి నాణ్యతమైన వైద్యాన్ని అందించారు ఇప్పుడు ఇది మున్సిపాలిటీయా చెన్నూరు మున్సిపాలిటీ చెన్నూరు <laughs> ఇప్పుడు అవకాశం మళ్ళీ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి తను సిద్ధంగా ఉన్నాడు మేము కూడా అవకాశం ఇవ్వడానికి అదేం లేదు సార్ చెన్నూరు ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు ఎంతో కొంతమంది అయితే అటు మద్దతు చూపిస్తారు కదా సార్ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకంటే మీ టీ స్టాల్ కాబట్టి చాలా మంది నేను దగ్గరకు వస్తా ఉంటారు సబ్బండ వర్గాలు వస్తుంటాయి వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అంత ఇంటూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటారు వెయ్యాలి అని చెప్పేసి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ కి వెయ్యాలి వెయ్యాలి కానీ అంత పట్టు అయితే లేదు కుదరదు అంత అయితే కానీ ఓకే మరి దానికి మళ్ళీ మూడో తారీఖు బల్క సుమన్ గెలుస్తారంట వీడ అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు నవీన్ ఏం చేస్తావు చదువుతున్నా డిగ్రీ చదువుతున్నా డిగ్రీ చదువుతున్నావా ఎట్లా ఉంది మరి చెన్నూరులో రాజకీయం తమ్ముడు చెన్నూరులో ఇప్పుడు బాలకాసుమన్ హవ ఉంది అన్న ఎందుకంటే అభివృద్ధి జరిగింది కాబట్టి చెన్నూరులో సెంట్రల్ లైటింగ్ కానివ్వండి వంద పడకల హాస్పిటల్ కానివ్వండి క్రీడా మైదానాలు కానివ్వండి పార్క్ కానీ అన్ని అభివృద్ధి జరుగుతున్నాయి అన్న ఈ సెంట్రల్ లైటింగ్ రోడ్ కానీ తుతుంగ బాగు అభివృద్ధి అంటే ఓన్లీ సెంట్రల్ లైటింగ్ రోడ్లే కాదు కదా అన్ని విధాలుగా జరగాలి కదా అన్ని విధాలు జరిగింది కేసీఆర్ కిట్ కానీ అదే విధంగా ఇప్పుడు దళిత బంధు రైతు బంధు అని చెప్పేసి ప్రతిది సహాయపడుతున్నారు తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది రైతులకు ఎట్లా ఉంది కరెంట్ ఇట్లా రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చుతున్నటువంటి తెలంగాణ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకుందామని చెప్పేసి ముసలబ్బలు కానీ యువకులు కానీ ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఇలాంటి యువకులు అంత ఏదో చెప్తున్నారు కదా మీ సోషల్ మీడియాలో మాకు ఉద్యోగాలు రాలేదు లేకపోతే మాకు అది రాలేదు ఇది రాలేదు అని చెప్పేసి ఉద్యోగాలు అన్ని ఏంటి అన్ని ఒకసారి రావాలంటే రావు కదా విడత వారిగా ఇట్లా దశల వారిగా కొన్ని కొన్ని వస్తాయి అన్ని ఒకసారి అందాలంటే అందాయి కదా అట్లా అంతే ఉద్యోగాలకు లేదు బస్ అవేమి లేదు ఎట్లా ఉంటాడా మరి బల్క సుమన్ మీకు అందుబాటులో అందుబాటులోనే ఉంటాడు మొత్తం ఉంటున్నారు ఇక్కడనే చెన్నూరులో ఉంటున్నారు మనకు ఏదన్నా చదువు పరంగా కానీ విద్య పరంగా కానీ వైద్య పరంగా కానీ ఏదన్నా సాయం కూడా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మంచి అన్నిటికి మనకు లోకల్ నే ఉంటున్నాడు కదా ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో ఎక్కడో విదేశాలన్నీ అయితే ఉండట్లేదు అవసరానికి బట్టి మనకి ఇక్కడ లోకల్ లో అన్న ఇట్లా ఇది ఉంది అది ఉంది ఆ సమస్య ఉంది అంటే పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు పరిష్కరిస్తున్నాడు కూడా పరిష్కరిస్తున్నాడు ఎట్లా ఉండే ఒక ఐదేళ్ళ కింద పదేళ్ళ కింద చెన్నూరు అంటే బయట ఎవరు తెలియకపోనా బయట అసలు చెన్నూరు అంటే ఏంటిది ఎక్కడ ఉంటది మారుమూల గ్రామం అది పల్లెటూరు ఆ సిటీన అనేది ఎవరికి తెలియకుండా ఉండేటువంటి స్థితి ఉండే ఇప్పుడు చెన్నూరు అంటే ఆ బాలక సుమన్ ఏరియా కదా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతా ఉన్నారు స్టేట్ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ గా మంచిగా ఉంది అవకాశం అయితే సరే ఏదేమైనా కానీ ఇప్పుడు టౌన్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతో ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటావా ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు వచ్చిన ఓటు అభివృద్ధి జరిగింది కాబట్టి బాలక సుమన్కి మొదటి ఇప్పుడు ఏంటంటే డబ్బు తీసుకుని వచ్చి రాజకీయ నాయకులను మాలను కొని ఈ బెదిరింపులకు గురి చేయడం కానీ ఇటువంటి అన్ని ఇది వివేక్ వెంకట స్వామి హయాంలో జరుగుతున్నది ఇప్పుడు వాళ్ళని కొనాలి వీళ్ళని కొనాలి అని చెప్పి చూస్తున్నాడు ఎవరిని కొన్నా కూడా ప్రజలు మాత్రం బాలక సుమన్ వైపే ఉంటామని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు అంతే ఇప్పుడు ఏమంటారంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో వెయ్యి కోట్లు వెయ్యి కేసులు పెట్టుకున్నాడు బాలక సుమన్ వెయ్యి కోట్లు వరకు తీసుకున్నది 
చుట్టుకేసులు పట్టుకుని వచ్చి పనిచేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి కూడా గల్లీల ముసలవల కాని నుంచి యువకుల కాని నుంచి కూడా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు పంచుతున్నా మరి పంచుతున్నారా అంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు పంచు కామనే ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రజల్లో నేను వింటున్నా మాట నేను చదువుతున్నా కాబట్టి కొనరాదు అది వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే పైసలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆస్తి అంతస్తులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రజలకు పంచుదాం ఆ టైంలో ఇసురుదాం చల్లుదాం అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఇప్పుడు వివేక్ వెంకట స్వామి అనే టైం రోడ్ షోలు అక్కడక్కడ చూస్తున్నాడు ఈ మధ్య చెన్నూరులో ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మీకు వచ్చి ఏమన్నా మంచి సైడ్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఏం చేయలేదు మరి ఎందుకు పోటీ చేస్తుంది పోటీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే ఆస్తి అంతస్తులు పంచుతనైనా ఓట్లు వేసి గెలవచ్చు అనే ఆలోచన తోటి వస్తున్నాయి లోకల్ స్థానిక ఈ నియోజకవర్గం వాసేనా ఇక్కడ కాదు ఎక్కడ ఇక్కడైతే కాదు ఇక్కడైతే తెలియదు మనకు ఎక్కడ ఏ ఊరు కూడా తెలియదు తెలియదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అభివృద్ధి కొంచెం జరిగింది ఇంకా కూడా జరుగుతుందనే నమ్మకం మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ బాలకసుమన్న గెలిపించుకుందాం అక్కడ కేసీఆర్ గారే ఉండాలి ఇక్కడ చిన్నలో బాలకసుమన్న ఉండాలి అనే మాటలు మాట్లాడుతా ఉన్నారు అక్కడక్కడ ఓకే రైట్ ఎట్లా ఉంది మన వాటర్ ఎట్లా ఉంది వ్యవసాయానికి కరెంటు నీళ్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఉంది టౌన్లోనే ఉంటావు టౌన్లోనే ఉంటుంది టౌన్లోనే అట్లా మీరు ఏంది మీకు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు మీ మదర్ ఫాదర్ మదర్ ఫాదర్ వ్యవసాయం చేస్తారు వ్యవసాయం చేస్తారు మంచి ఉండవారు వాళ్ళకు కరెంట్ కరెంట్ బాగానే ఉంది వాళ్ళు కూడా మన తల్లిదండ్రులు కూడా అరే నువ్వు వాళ్ళు వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళకి అటు ఇటు ఓటు వేయడం కానీ అటువంటి చేయగరా మనకి ఇంట్లో కూడా ఈ దళిత బంధు అది ఏం రాకపోయినా కూడా వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటి వస్తున్నాయి మనకే అందలేదు అని చెప్పేసి బాధపడకు అన్ని అందుతాయి ఒక్కొక్కటి అందుతాయి అని చెప్పేసి పింఛన్ వస్తుంది ఇంట్లో ముసలబుల కానీ వాళ్ళకు వీళ్ళకి కానీ అన్ని రకాలుగా వస్తుంది మనకు కేసీఆర్ గెలిపించాలనే మాట మాట్లాడుతా ఉన్నారు కేసీఆర్ గెలిపించాలి భారీ మెజార్టీతో ఇరవై వేల ఇంత ముందు ఇరవై వేల మెజార్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇరవై వేల కంటే ఇంకా ఎక్కువ మెజార్టీ వస్తుంది అనే ఆలోచన ఉంది అట్లనే వచ్చి ఆ మెజార్టీ డోల్ గెలుస్తారు బాల్క సుమన్ అనే వ్యక్తి చెన్నూరులో కంపల్సరీగా బాల్క సుమన్ అన్న గెలుస్తాడు అని చెప్పేసి ప్రజల్లో టాక్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత అయినా కూడా పైసలు పెడదామనే వాళ్ళ ఆలోచన కాంగ్రెస్ వాళ్ళది అభివృద్ధి చేసిన కదా గెలుస్తానే ధైర్యం బాల్క సుమన్ అన్నది ఈ రోజు చెప్తా ఉన్నాను బీజేపీ పరిస్థితి ఏంది బీజేపీ అభివృద్ధి అక్కడ అక్కడ నరేంద్ర మోడీ ఉండాలంటున్నారు కానీ ఇక్కడ అయితే లీడర్ గట్టి లీడర్ లేక అభివృద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి గట్టి లీడర్ బీజేపీ నుంచి లేరు పోటీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో ఉంటది కానీ ఇంకా వేరే పార్టీ తాడ్ పార్టీ లేదు బాలకసు మన అభివృద్ధి చేసింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం మెజార్టీతో గెలిపించుకుందాం గెలిపించడమే కాదు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుందాం అనే మాట మాట్లాడుతా ఉన్నారు అంతేనా ఓకే తమ్ముడు మరి థ్యాంక్ యూ ఓకే పెద్దపల్లి ఎవరే తెలంగాణ <laughs> ఎందుకంటే మనకు అంది మనకు కేసీఆర్ మనకు అన్ని సౌకర్యాలు చెప్తాను కదా అన్ని సౌకర్యాలు చెప్తాం భూముల మీద దాని మీద అన్ని గుడ్డి అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళకు పింఛిని ఇకలాల వాళ్ళకి పింఛిని అన్ని సప్లై చేస్తాను కదా అన్ని సప్లై చేస్తాం సుమన్ గెలవాలి మరి ఇప్పుడు ఈసారి గెలవాలంటే గెలవాలి ఎట్లా ఉంది బ్రో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి తెలంగాణలో ఈసారి చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటారు చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో పక్క సుమన గెలుస్తుండు అది విజయం మాదే కారు గుర్తుకే అందరు కూడా ఏకదాటిగా చిన్న పెద్ద అందరు చాలా కారు గుర్తుకే ఓటేస్తాం అని ముందుకు వస్తున్నారు ఎందుకంటూ అంటే పల్క సుమన్ ఎందుకు గెలవాలి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక విద్యార్థి నాయకుడుగా తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడుగా లాంటి దెబ్బలు తేని ఈరోజు చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేసిన ఘనత మాకు సుమన్ బాలక సుమన్దే తప్ప ఏ ఒక్క నాయకుడు లేడు ఇక్కడ చాలా ఏళ్ళు నాయకులు వచ్చారు పోయారు కానీ ఒక్క నాయకుడు కూడా ఒక పట్టించుకున్న నాదుడు లేడు నియోజకవర్గాన్ని ఒక బాలక సుమన్ వచ్చిన తర్వాత వేల కోట్ల నిధులతోని బ్రిడ్జులు కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ 
కేసీఆర్ పార్క్ కానీ బతుకమ్మ ఘాట్లు కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ ఓపెన్ జిమ్లు కానీ అవన్నీ తెచ్చిన ఘనత మా బాలక సుమంది తప్ప ఇక్కడ ఒక్క నాయకులు లేడు దాంతో పాటుగా తెలంగాణకి అంటే మారుమూల కాన్స్టిట్యున్సీ అనుకోవచ్చు అంటే బార్డర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అనుకోవచ్చు అలాంటిది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అభివృద్ధి ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఎట్లా ఉంది ఆ చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ నియోజకవర్గంలో ఒకనాడు చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే పక్క నియోజకవర్గానికే తెలియని రోజు ఇదే ఈ రోజు బాలక సుమన్ చెన్నూరు నియోజకవర్గం అంటే స్టేట్ తెలంగాణ మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీ ఎక్కడ అంటే చెన్నూరు వర్గానికి తెలిసిన ఘనత మా బాలక సుమన్ వచ్చిండు అభివృద్ధి చేసిన కాబట్టి మాకు ఇక్కడ బాగుంది ఓకే ఎట్లా ఉంటుంది బ్రో ఈసారి మరి ఈ ఎలక్షన్లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రెండో మూడోసారి ఎలక్షన్ జరగబోతూ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ నుంచి గడ్డం వెంకట విధి గడ్డం వేయకు పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు బీజేపీ నుంచి పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు సొంతరి పర్సన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ గడ్డం వివేక్ గారు అనేది ఏం చేసింది ఏం లేదు ఊరిగింది ఏం లేదు వాళ్ళతోనే గతంలో వాళ్ళు అన్న చేసిండు ఎంపీ వెళ్ళి చేసారు కానీ అప్పుడు ఏమైనా నిధులు తెచ్చారా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేసిండ్రా ఏమైనా పట్టించుకున్నారా ఒకటి ఇప్పుడు మా బాలక సుమన్ అన్న వచ్చిన తర్వాత చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో బ్రిడ్జ్లు కట్టించిన వాటి మీద వీళ్ళు ఊరేగించి ప్రచారం చేసుకున్నా పోతున్నారు తప్ప వాళ్ళకి ప్రచారం చేసుకునే అర్హత కూడా లేదు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే వాగులు వంతెనలు సుమరణ చేసిండు ఒకప్పుడు ఒక ఒకప్పుడు వాగులు దాటాలన్నా గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమైనా ఆరోగ్యం కూడా ఉండాలన్నా వాళ్ళు వాగు దాటలేని పరిస్థితి ఉన్నది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు వేల కోట్ల వేల కోట్లతోనే బ్రిడ్జిలు కట్టించింది వాటి మీద వీళ్ళు ఎన్నికలు ఆడవేడిగా జీబులు ముఖం ముడి చేసుకొని మేం చేసిన మేం చేసిన అంటే చేసింది ఏం లేదు ఉరగ పట్టింది కూడా ఏం లేదు మొత్తానికి చెన్నూరు ఓటర్లు కావచ్చు ప్రజానీకం కావచ్చు ఏ ఏ వైపు ఉండే అవకాశం ఉండంటారు ఓవరాల్ గా ఎంత మెజారిటీ వస్తుంది అంటారు లక్ష మెజారిటీ పక్క అండి లక్ష మెజారిటీ లక్ష మెజారిటీతోనే మేము గెలుస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమ నాయకుడు ఒక ఉద్యమ నాయకుడుగా అభివృద్ధి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేసి అనేది కూడా ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళిపోతుంది మొత్తానికి అయితే లక్ష మెజారిటీతో బాలక సుమన్ గెలవ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ బ్రో రైట్ నా పేరు దాసర్ నవీన్ దాసర్ నవీన్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాం రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తా ఉంటారు ఓకే ఎట్లా ఉంది బ్రో చెన్నూరులో డెవలప్మెంట్ కానీ ఎమ్మెల్యే గారి పంతి చెన్నూరు డెవలప్మెంట్ బాగా జరుగుతుంది అంతకుముందు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ముందు ఎప్పుడే బాలక సుమన్ నాకు గెలవక ముందు చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు చేసేళ్ళు త్రీ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఇట్లా చాలా మంది చేసేళ్ళు కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు అసలు ఈ ఏరియాని మళ్ళా చెన్నూరు కూడా ఎవరిని గుర్తించలేదు ఈ యొక్క నిజవర్గం కూడా ఎవరు గుర్తించలేదు ఎప్పుడైతే బాలక సుమన్న ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత ఆ యొక్క చెన్నూరులో అనేది ఒక మార్పు అనేది జరిగింది అభివృద్ధి అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా జరిగింది అసలు ఎట్లా అంటే ఒక సిరిసిల్లకు సిద్ధిపేట ధీటుగా డెవలప్మెంట్ అనేది చేసింది అన్న ఆ ప్రయత్నం కొనసాగింది ఆయనకు ఉన్న టైంలో ఆయనకు ఉన్న అంటే రాష్ట్ర బాధ్యతలు ఎంత ఎట్లయినా అంత రాష్ట్ర నాయకులు కాబట్టి ఉన్న టైంలో చాలా వరకు డెవలప్ చేశాను డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అయింది మిషన్ భగ్రత కానీ తర్వాత వాటిలల్లో ఓపెన్ జిమ్స్ బతుకమ్మ గ్రౌండ్ చిల్డ్రన్ పార్కులు తర్వాత మన్నమార్లో మెయిన్ వచ్చేసి కొద్ది వాటర్ ప్రాబ్లం బాగుండే ఒకటి అన్న వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే గారు బాలకృష్ణ వచ్చిన తర్వాత మిషన్ భగ్రత ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఇంటింటికి వాటర్ పంప్లు అని కూడా వేసారు మొత్తం వాటర్ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోయింది తర్వాత రోడ్స్ సెంట్రల్ లైటింగ్ ఒకటి తర్వాత ఆర్ అండ్ బి ఒకటి బ్రిడ్జ్ ఒకటి తర్వాత కేసీఆర్ పార్క్ కానీ తర్వాత డబుల్ బెడ్రూమ్ మహిళా భవన్ కానీ ఇట్లా రోడ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అనేది బాగా డెవలప్ చేసింది ఓకే ఈసారి ఎట్లా ఉంటుంది అన్న మరి ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి మూడోసారి మొదటిసారి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బాలకృష్ణ గారు గెలుస్తారు అందరు కూడా చాలా మంది ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కారు గుర్తు కొట్టేస్తారు మీరు చాలా మంది గడ్డం కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన ప్రభావితం ఉండదంటారు ఆయన ప్రభావితం ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే అసలు నియోజకవర్గానికి ఆయన ఎవరు కూడా ఇలా చాలా మంది ఇక్కడ కూడా అసలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వివేక్ అని ఎవరు అందరూ ఆయన బీజేపీలో ఉన్నారు కాదు అనుకుంటారు అసలు తెలియదు ఎవరు కూడా గడ్డం వివేక్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అని ఎవరు తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన తరఫున ఎంత మంది మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లా రోజు ఉన్నారు కదా ఆయన ప్రచారం చేస్తున్నారు అందరూ ఏమనుకుంటారు నల్ల రోజులు కాదు అనుకుంటారు వివేక్ అని ఎవరు తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన కరోనా టైంలో కానీ తర్వాత వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఆయన అసలు తెలియదు ఆయన రాలేదు ఆయన ఇండస్ట్రీలుగా అలా కుటుంబం మొత్తం పాలన చేసింది కానీ వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకొని ఆ దేశం మొత్తంలో పరిశ్రమ
ఇక్కడ చిన్న నుంచి పోటీ చేయాలి కదా అదే బెల్లం బెల్లం పెళ్లి చేయాలని కింద ఇవ్వండి ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేయొచ్చు కదా ఒక నేరు రాబోయి చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేయలేదు ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఆయన వేరే నిజం వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ ప్రభావితం ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఏముండదు కేవలము డబ్బులతో ఆ లీడర్లు అందరినీ కొంటున్నారు ఒక విష ప్రచారం చేస్తారు అంతే తప్ప ఏదో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గాలి విత్తాన్ని మొత్తం మేమే చేసినాం అని ఆయన కూడా వాస్తవానికి మోసం చేసాడు ఒక బీజేపీ పార్టీలో ఆయన ఒక మేనిఫెస్టో చైర్మన్ గా ఉండి ఒక పది రోజులు అయితే మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ పార్టీకి నష్టం చేకూర్చి కాంగ్రెస్ టికెట్ ఆశించి ఆయన పెట్టుకున్న డీలో తెలియదు మనకు అంత తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే కాంగ్రెస్ టికెట్ తీసుకుని వచ్చాను ఒక నేషనల్ ఒక జాతీయ పార్టీ నేను మోసం చేసిన వాడిది ఈరోజు నియోజకవర్గ ప్రజల్ని మోసం చేయమని గ్యారంటీ ఏంటి అంతే అంటావు ప్రజలు నమ్మరు అంటావా ప్రజలు నమ్మరు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు కూడా లేరు అంట లేరు చెన్నూరులో అభివృద్ధి ఇంకా జరగాలి అంటే కారే రావాలంటావా లేకపోతే కారే రావాలి మా బాలక సుమారే రావాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆయన ఒక యూత్ ఐకాన్ ఒక విజన్ ఆయనకు ఒక విజన్ ఉంది అభివృద్ధి చేయాలని నియోజకవర్గాన్ని ఆ విజన్ తో ముందుకు వెళ్తాను ఆయనకు ఉన్న టైంలో విజన్ అభివృద్ధి చేసి ఇంకా ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే కంపల్సరీ సుమారణ గారిని గెలిపించుకుంటాం ఖచ్చితంగా సిరిపిల్ల సిరిసిల్ల సిద్దిపేట తగ్గట్టు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేస్తాడు ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా చేస్తాడు ఇక్కడ ఉన్న యువత కూడా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాడు ఇది కంపల్సరీ గ్యారంటీ ఆయనకు ఉన్న యువత కూడా మొత్తం చూపు మొత్తం సుమారణ వైపే ఇక్కడ నియోజకవర్గంలో థ్యాంక్ యూ బాబా ఏం పేరే రాజమౌళి ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా ఉంటది చెన్నూరు కాన్సెన్స్ లో వేసారు మరి సారీ చెన్నూరు కాన్సెన్స్ లో బాల్ కాసుమానికి అవకాశం ఉంది అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే ఎందుకంటే అన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసిన కాబట్టి సంక్షేమ పథకాలు చేసిన కాబట్టి కేసీఆర్ గెలవాలని చాలా అందరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా కొన్ని పథకాలు పెట్టి మాకు కూడా అవకాశం ఏదని అంటా ఉందా కాంగ్రెస్ ఒకటి కాంగ్రెస్ కూడా అంటున్నారు వాళ్ళ ప్రచారం కూడా ఉన్నది కానీ ఎందుకంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు చేసిన కాబట్టి కేసీఆర్ కే ఓటేయాలి గెలిపియాలని చాలా మంది అందరు కోరిక ఆలోచన కూడా నాదే ఉన్నది మీరు చెన్నూరు కాన్సెన్స్ సంబంధించిన ఇక్కడ వారు తెలుసు సో గతంలో ఎలా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాకముందుకు వచ్చి తెలంగాణ రాకముందుకు కదా నీరు ఉద్యోగాలు నియామకాలు అన్నారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత కొంతవరకు మంచి మైల జరుగుతున్నది మంచిగా ఉన్నది మరి ఈసారి కాంగ్రెస్ నుంచి గడ్డం వేయ కూడా పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు బీజేపీ నుంచి వచ్చి కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేస్తాను అలా ప్రభావితం ఏమైనా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ ప్రభావితం కూడా చాలా ఉన్నది తగ్గపరం ఉన్నది ఇద్దరు కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ బాగా బలంగా ఉన్నది ఇక దాని ఎవరు అన్నది లేదు ఎక్కువ శాతం అయితే టిఆర్ఎస్ అని నేను అనుకుంటున్నారు టిఆర్ఎస్ అని అనుకుంటున్నారు మరి ఇన్ని దాదాపు బాలకృష్ణ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఎట్లా చేసారు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి పనులు చేసారు చేస్తారు మరి మంచిగా చేసారు ఇప్పటికైతే మంచిగా చేసారు మంచిగా చేసారు మొత్తానికి ఇక్కడ చెన్నూరులో గెలుపు అవ్వదంటారు ప్రజలు ఎవరి వైపు ఉంటారు ఈసారి ప్రజల వైపు ఎవరి వైపు ఉంటారంటే టిఆర్ఎస్ వైపు ఎక్కువ చాలా మొగ్గుతున్నారు అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం పేరక్క నా పేరు కోమలత కోమలత ఎక్కడ ఇది ఏరియా ఇది ట్వెల్త్ వార్డ్ ట్వెల్త్ వార్డ్ అంటే ఏది మందమర్రి 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 ఎవరు మీ ఎమ్మెల్యే బాలకసమ్మ బాలకసమ్మ ఎట్లా మరి మంచి ఉంది ఎలక్షన్స్ జోరుగా నడుస్తున్నాయిగా మొత్తం ఆ ఓకే బానే జోరుస్తుంది బానే జరుగుందా ఎట్లా ఉందమ్మ మరి మీ ఎమ్మెల్యే పని తీరు ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఆ ఓకే అంత బానే ఉంది ఇక అభివృద్ధి కూడా బానే జరుగుతుంది బానే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అంత కూల్ మైన్ ఏరియా కాబట్టి కొంచెం జర చాలా అయ్యి ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ సాల్వ్ అవుతున్నాయి మరి అవుతున్నాయి సార్ ఎట్లా వాటర్ ఇట్లా మంచి వస్తుంది ఆ అన్నీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎక్కడ డ్రైనేజ్ కి అంత ఆ అంత ఎట్లా మరి కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద డబ్బు సంచులు కట్టలు పట్టుకొని వస్తారు కదా మరి వాళ్ళు ఏమంటారు జనాలలో దూషి జనాలకి అభివృద్ధిని చూసి ఓటేస్తారు అభివృద్ధిని చూసి ఓటేస్తారు చేసినా సీరియస్లీ అన్నట్టుగా నిజంగా బల్కస్ ఏమేం చేసి చెప్పమ్మ ఏమేం చేసి మీకు 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 ఏం మంచి అనిపించింది మీకు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో జరిగిన బాగా లేకుండా ఈయన వచ్చిన తర్వాత చేసిన అనేది ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఈ చాలా చెప్తా ఉంటారు చుట్టూ ఈ గ్యారంటీ స్కీమ్స్ అంటారు అది పెడతాం ఇది పెడతాం అంటారు పర్టికులర్ గా మీ మహిళలకు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇప్పుడు ఒక తర్వాత గెలిచిన తర్వాత ఒక మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు మంచిగా ఉంది ఆ స్కీమ్ ఆ స్కీమ్ బాగానే సార్ ఇప్పటి హామీలు అయితే ఇంకా ఇప్పుడు వస్తే బెటర్ ఉన్నది అనుకంటే ఇంకా మంచి ఉంటది అనేసి నా అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం
డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎట్లా ఉంటుంది సింగర్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి కొంచెం జర ఇక్కడ కొంచెం సమస్యలు బాగానే ఉంటాయి అవన్నీ పరిష్కారం అయినట్టేనా ఎట్లా ఉంది మరి కాంగ్రెస్ నుంచి వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు ఏమైనా డబ్బులు తీసుకుంటారా కాంగ్రెస్ వారికి ఇప్పటి వరకు ఎవరు రాలేదు ఆయన గుర్తుపడతా ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు పేరు కూడా తెలదా అసలు తెలియదు తెలియదు ఓకే ఏమేమి మంచి పనులు అయినాయి అమ్మ మీకు ఇప్పటి వరకు మీకు 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 అనిపించినాయి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఎట్లా మరి బల్కా సుమన్ మళ్ళీ గెలిపిస్తారా లేకపోతే గెలిపిస్తాం గెలిపిస్తారా ఎంత మేడ్ తోడు గెలిపిస్తాం చెన్నూరు మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరు గిరపడుతుంది మస్త డబ్బు కట్టలు కథ కార్ఖానా అంటే ఇక్కడ ఓటుకి ఎంత ఇస్తారు ఇలా అంటే నేను చిన్నప్పటి నుండి పుట్టినప్పటి నుండి చెన్నూరు నుంచి చూసిన నేను పుట్టిందే చెన్నూరులే ఇప్పుడు బాగా సుమన్ అన్న వచ్చినప్పటి నుండే డెవలప్ అయింది రోడ్లు గాని అన్ని చెరువు గాని అంత ఊరు మొత్తం ఇప్పుడే డెవలప్ అయింది డెవలప్ అంతా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడే చూసిన పెద్ద పెద్ద నాయకులు చేసి ఇక్కడ మంత్రులు చేసి అంత డెవలపింగ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడే చూసిన ఇప్పుడు లైటింగ్ కానీ సిస్టమ్ మొత్తం బస్ స్టాండ్ ఏరియా మొత్తం మారిపోయింది మారిపోయింది ఎట్లా ఉంది మన మరి ఇలా అభివృద్ధి ఎట్లా ఉంది బాగుంది బాగుందా నీళ్లు మంచి వస్తున్నాయి నీళ్లు బాగుంది అన్ని కరెంటు అన్ని విధాలుగా అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా పెద్ద ఏరియా కట్టారు కదా సింగర్ అయిన ఏరియా కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడ ఇవి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అప్పటి తోడు ఇప్పటి తోడు పోల్చుకుంటే మల్కా సుమన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి జరిగింది బాగా దేని వల్ల కూడా ఇబ్బంది లేదు మంచిగానే ఉంది అన్నిటికీ అన్నిటికీ మంచిగానే ఉంది ఓకే మరి కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు నిలబడుతున్నారు అంతకాలం పేరు పెద్ద వినపడుతుంది ఆయన ఇదివరకు ఎంపీగా చేసి అలా మంత్రి చేసి ఆయన పేరు కూడా తెలియదా అయ్యో కారులు కదా తిరుగుతున్నాయి అమ్మ ప్రచార ఉంటాడా ఇప్పుడు ఆయన చూసిరా బల్కా సుమన్ వస్తాడా వివేక్ ని వివేక్ అంతే ఎప్పుడు మంచిగా చెడు కడుచుకుంటాడా అమ్మ ఏమన్నా సుమన్ అన్న పల్లెటూర్లలో నిరుపేద విద్యార్థులకు చాలా తను సాయం చేసి చేసిండు ఎట్లా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ ఏమైనా కట్టారా ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు చెన్నూరులో పాత హాస్పిటల్ తీసేసి పెద్ద వంద పడకల హాస్పిటల్ కట్టింది చెన్నూరు చుట్టుపక్కల ఏరియాలో అసలు హాస్పిటల్స్ ఉండవు అదే చెన్నూరు అదే పెద్దది కాబట్టి అది బాగా ఉపయోగం అవుతుంది అందరికి అందరికి చాలా అంటే చాలా ఓకే తర్వాత ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇట్లా మంచిగా బాగున్నాయి ఓకే ఎట్లా మరి రేపు చాలా డబ్బు సంచులు తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఆడ రెండు కోట్లు ఈడ పది కోట్లు ఆడ యాభై కోట్లు పట్టుకున్నారని చెప్తున్నారు మరి మీయేనా లేకపోతే ఎవరిగా వాటి సంగతి నాకు తెలియదు కానీ డెవలపింగ్ అయితే బాగుంది బాగుంది ఓకే ఎట్లా మరి చూపిస్తూ ఉంటారు టీవీలల్లో వార్తలల్లో అసలు ఈడ కాంగ్రెస్ బలంగా ఉంది లేకపోతే బల్కా సుమన్ ఇట్లా అట్లా అని చెప్పేసి అందుబాటులో లేడు అందుబాటులో లేడు అంటారు బల్కా సుమన్ అందుబాటులో ఎందుకు 
ఓకే అమ్మ మంచి తన ఓటు తనకే మళ్ళీ గెలిచినాక వస్తారు గెలిచినాక మా లైన్ లెక్క వస్తారు అంతేనా సరే ఎట్లా చెన్నూరు ఇదివరకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పెద్ద మాల మీద మాది చెన్నూరే అమ్మ అంతగారు చెన్నూరే అప్పుడు చెన్నూరు ఇప్పుడు ఎట్లా బాగాలేదు ఇప్పుడు మంచిగా అయింది ఇప్పుడు మంచిగా అయింది రోడ్లు గిడ్లు రోడ్లు అయినాయి బస్సులు అయినాయి ఒకప్పుడు బస్సులు కూడా లేవు చెన్నూరులో దిగి నడిచిపోదు ఇప్పుడు అన్ని సవలతాయి అన్ని సవలత హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ తో పాటు మంచిగా మేము ఎట్లా ఉంది మీ ఏజ్ పీపుల్ వాళ్ళకు అంత మంచి ఇంత బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది సింగరేణి ఏరియా కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ రాగాల్సి వస్తుంది ఒకళ్ళకైతే కష్టం బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అంత హెల్త్ పరంగా కంటి వెలుగు చూపించుకున్నా ఇప్పుడు కళ్ళకే చూపించుకోవాలి మొన్న వచ్చేదా రాలే ఎడికి చూపించుకున్నా గానీ ఆఫీసర్ అన్నారు గానీ ఎడ చేయించుకుంటావు మరి నడుస్తున్నాయి <laughs> నమ్మకం <laughs> ఉందా <laughs> అంతేనా ఉంటావాడు <laughs> కాబట్టి <laughs> 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 వచ్చిందా సుమన్ ఎట్లా ఉంటాడు తెలుసా ఎట్లా చేసిండా పనులు మరి నేను కూడా ఇక్కడ ఓటు వేసిన నేను దేశం వెళ్ళిపోయినా మళ్ళా అక్కడ అక్కడ అయిపోయినా సరే ఏదైతే ఏమిలే కానీ మంచోళ్ళు గెలవాలి కేసీఆర్ మంచోడేనా మంచోడే మంచోడే ఎంత మంచోడు 
చాలా మంచివాడు చాలా మంచివాడు చాలా అంటే ఎట్లా ఇది ఎట్లా అంటే ఇక మామల బాగా చెప్తాండు మంచిగా చూస్తాను బియ్య అది ఇస్తాండు అయ్యా చీరలు ఇస్తాండు రైకలు ఇస్తాండు అన్ని ఇస్తాండు మరి అట్లాంటి గెలిపించుకున్నావా ఏం చేద్దాం ఈసారి గెలిపించుకున్నాం గెలిపించుకున్నా నువ్వు ఎంత మంది చెప్పాలి ఎంత మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఆడు అందరు ఎత్తారు ఆంధ్ర ఎత్తరా ఆడోళ్ళు అంతా నీ మాట ఇంటరా నాకు వారసత్వం ధర వచ్చింది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాకముందు ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ వారసత్వ ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి ఒకరికి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకళ్ళకి అట్లా వచ్చేటి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఏకకాలంలో పదహారు వేల ఉద్యోగాలు సింగరేణిలో కల్పించారు సింగరేణిలో డిపెండెంట్ జాబ్ కింద అయితే దాన్ని కారుణ్య నియామకం కింద పదహారు వేల మందిని చేశారు నిజంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మా సింగరేణి చాలా అభివృద్ధి ఎందుతుంది చాలా అంటే చాలా అభివృద్ధి ఎందుంది దాంతో పాటు ఇక్కడ చెన్నూరు కాన్సెస్ ఎట్లా ఉంది చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ లో ఈరోజు బాల్క సుమన్ వర్సెస్ వివేక్ వెంకట స్వామికి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇదే వివేక్ వెంకట స్వామి గారిని ఇదే మీ టీవీ ఛానల్ ద్వారా అడుగుతున్న వెంకట స్వామి గారు మా నియోజకవర్గానికి వరదలు వచ్చినాయి మా నియోజకవర్గానికి కరోనా కష్టకాలం వచ్చింది ఆ కరోనా కష్టకాలంలో మీరు ఎక్కడ కనిపించలే కదండి మీరు ఎక్కడ మా కరోనా కష్టకాలం కలిపేది వరద కష్టకాలం వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా కనిపించలేదు మీ మీ ఈ ఈ నియోజకవర్గం నుంచే మీ నాన్నగారు రాజకీయ ప్రస్థానం అనేది మొదలు అట్లాంటిది మా నియోజకవర్గం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు నీకు కనిపించలే ఈ రోజు మా నియోజకవర్గం ఓట్ల కోసం ఇట్లా వచ్చారండి నాకైతే నిజంగా వివేక్ వెంకట సాయం గారు చేతులు అయితే దండం పెడుతున్నా మీకు మా నియోజకవర్గంలో ఒక మట్టి కూడా తీయలేకపోయింది మీ కుటుంబం నిజంగా చెప్తున్నా నిజంగా కష్టకాలంలో మీరు నన్ను ఎందుకు మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు ఆదుకోలే ఈరోజు మీకు ఏముందని ఎట్లా అడుగుతున్నారు ఓట్లు మమ్మల్ని అంటే మా ఓటర్లు మీకు మీ డబ్బుతో మమ్మల్ని ప్రలోభ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మాది చైతన్యవంతమైన గడ్డ ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి వైపే ఉంటుంది ఈ గడ్డ మీ అలాంటి డబ్బులకు లొంగం మేము ఆత్మగౌరవంతో బతికే గడ్డ ఇది ఒక ఆత్మగౌరవంతో బతికే గడ్డ ఇది ఖచ్చితంగా డబ్బు వైపు ఉండం మేము ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి వైపే ఉంటాం అంతప్పుడు మీరు ఒక యువత చూస్తూ ఉంటారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఎట్లా ఉంది బ్రో బిఫోర్ తెలంగాణ అండ్ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ అంటే ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు బిఫోర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ మనం ఒకటే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది పుట్టిందే తెలంగాణ కోసం ఒకటి మనం అర్థం తెలంగాణ వచ్చినాక ఏం స్థాపించుకున్నాం అనే వాళ్ళకి ఒకటి నేను చెప్తా ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ముప్పై మూడు జిల్లాలకు ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు వేసుకున్నాం అది ఇది కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు తెలిసిన దాని గురించి తెలిసిన వాడికి అది ఏంటనేది తెలుస్తుంది దాని గురించి తెలియక దాని ఐడియాలజీ తెలియక ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అండి నీళ్ళు నిధులు నియామకాల రూపంలో మనం ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ తీసుకొచ్చుకున్నామో అదే రూపకంగా ఈరోజు నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు పథకాలు కూడా అని చెప్పేసి కూడా సీఎం కే ఎవరైతే కేసీఆర్ గారు ఆలోచన పెట్టి ఏదైతే అభివృద్ధి అదే జోడెద్దులు లాగా అభివృద్ధి ఉన్నాయి పథకాలు జోడెద్దులు లాగబోతున్నాయి ఈరోజు తెన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిజంగా కేసీఆర్ పాలన మళ్ళీ రావాలి ఎక్కడ జరగలేదండి అభివృద్ధి ప్రతి చోట జరిగింది ప్రతి చోట అభివృద్ధి జరిగింది ప్రతి చోట అభివృద్ధి జరిగింది మా గల్లీలలో ఇదే వెంకట స్వామి కుటుంబం ఇక్కడ ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు పాలించిందండి మా గల్లీలో రోడ్లే దిక్కులేవండి ఈ వివేక్ వెంకట స్వామి గారి కుటుంబం మా గల్లీలో రోడ్లు వేయలేకపోయింది ఇంకొకటి మా సింగరేణికి ఒకటి చెప్తానండి వివేక్ వెంకట స్వామి గారు ఇదే నీ మందమారికి సంబంధించిన రెండు బొగ్గు బ్లాకులు ప్రైవేటీకరణ అవుతుంటే మీరు నోరు మెదపలేదు మీరు అప్పుడు బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నారు ఆ రోజు బీజేపీ పార్టీలో ఉండి ఆ రోజు మీరు బీజేపీ పార్టీకి ఎందుకు రాజీనామా అయ్యలే అంటే ఆ రోజు నా ప్రాంతం మీ మన ప్రాంతం మన ప్రాంత ప్రజలు ఇక్కడి నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోతున్నప్పుడు మీకు గుర్తుకు రాలేదు మీ బీజేపీకి రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి కానీ మీరు ఈరోజు మీకు మీ గెలవాలి నేను ఇక్కడికి వచ్చి రాజకీయం చేయాలన్నప్పుడు మీకు గుర్తుకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీ స్వార్థం ఏంటో మీ చేతులు మీ మీరు చేసిన కథ అర్థమవుతుంది కదా మీ స్వార్థం ఏంటో అది మీ స్వార్థం కోసం చేయకండి మీరు ప్రజలకు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఒక ఐదు లక్షల కోట్లకు మీరు అధిపతి అని చెప్పేసి అందరికీ తెలుసు మీ రాజకీయ ప్రస్థానం ఏమి గుడిస వెంకట స్వామి అనే వ్యక్తి ఈ రోజు కుబేర వెంకట స్వామి అయిండు దానికి కారణం మా చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ మీకు దేశ స్థాయిలో గుర్తింపు ఇచ్చినాం కానీ మాకు రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా మీరు గుర్తింపు ఇవ్వలేకపోయారు ఇదితో అర్థమవుతుంది ప్రజలందరం చైతన్యంగా ఉన్నామండి ఖచ్చితంగా నీ ఈసిక్ ఛానల్ ఈరోజు వెలుగు ఛానల్ గారికి ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వెలుగు వెలుగు పత్రిక ఈరోజు అన్ని అన్ని
మరి ఇదే వెలుగు ఛానలు నా ప్రాంతానికి వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్రాంతంలో వరదలు వచ్చినాయి ఇట్లా ఉన్నది ప్రాంతం అని ఎందుకు బయటికి తీసుకురాలేక పేరు అప్పుడు మీరు బయటికి తీసుకొచ్చి ఉంటే అక్కడ రాష్ట్రం నుంచి నిధులు అనేటివి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేటి కావచ్చు కదా ప్రజలందరూ చూసేటోళ్ళు ఏం జరుగుతుంది చెన్నూరులో ఇంతో వరదలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఏంటి దాని దాని మీద ఆలోచన ఉండేది మీ ఆలోచన లేకుండా ఈరోజు మీ స్వార్థం కోసం పేపర్ని వాడుకొని ఏదో ఇక్కడ కొత్తగా ఏదో ఆటం అనే బైకులు రీఛార్జ్ బైకులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కొడుకు వంశి ఇక్కడ హల్చల్ చేస్తున్నారు మీ ప్రజలు మీ మభ్య మీరు ఎన్ని మభ్యలు పెట్టినా మేము ఖచ్చితంగా మభ్యలో పడం ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి వైపే ఉంటాం ఆ అభివృద్ధి ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు ఆ ప్రజల ఇక ఏదైతే అభివృద్ధి వైపే ఉంటాం కానీ నీ డబ్బు సంచుల వైపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండమని చెప్తున్నాం ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు నా పేరు బాను ఉదురుకోట బాను బాగున్నమ్మ ఓకే ఎంత ఉంటుందమ్మా మీకు వయసు నాకు అరవై దగ్గర ఉన్నా అరవై దగ్గర ఉంటావు పెంచిన ఇట్లా తీసుకుంటున్నావు వస్తుంది ఎట్లా ఆసరా అయితే పెంచిని మరి పెంచిన తోట బతుకుతాను మేము మాకు బియ్యం పోతాండు పెంచిన ఇస్తాండు అయిట్ తోట బతుకుతాను కన్న కొడుకు ఆడ ఎవడో జాడిచిపోతాడు మాకు కేసీఆర్ అన్న మాకు అన్ని చేస్తాడు కేసీఆర్ అని చేస్తున్నాం గతంలో తెలంగాణ రాకముందు ఎట్లా ఉండేవి అప్పట్లో అడక తిన్నాం సిప్పలు పట్టుకొని తిన్నాం తిన్నాం అంటే బువ దొరక అది దొంగ రాజ్యంలో అంగ రాజ్యం అప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చిన కానీ ఇంత బువ తింటాను ఈ రోడ్లు అయినాయి కరెంట్ వచ్చింది నీళ్లు మాకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మళ్ళా మాకు ఆ ప్రభుత్వం వస్తే మళ్ళా మేము ఇక్కడ జాడలో పోతాం ఆ బిందెలు పట్టుకొని చెర్ల పూంట శంకల పూంట పోతాం బువ్వ తిన నీకు బువ్వు ఉండేది మా పంచాయతీ మళ్ళీ వెంకట పంచాయతీ అవుతుంది వెంకట పంచాయతీ అవుతుంది ఒక మరి మమ్మల్ని గెలిపి రిమీ కూడా నాలుగు వేలు పెంచిన ఇస్తాం అంటుంది మాకు ఆయన పెంచిన వద్దు మాకు ఈ పెంచిన చాలు కేసీఆర్ వచ్చే పెంచిన చాలు మాకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తాండు ఆ ఇది ఏంటి మన అదే భూములు ఇస్తాండు మాకు అన్ని తీర్లు నాకైతే ఇల్లు లేదు సెంట్ భూమి లేదు నేను గదే రెండు వేలు గదే కార కారని నోసే బియ్యం తోటి బతుకుతాను నా నా కొడుకు కూడా నాకు పెడతలేడు చెప్పించి బియ్యంతో బతుకుతాను నేను మరి ఇప్పుడు సన్న బియ్యం కూడా ఇస్తాడు కేసీఆర్ ఇంకా మంచిదే నాయ మాకు ఇంకా మంచిదే మాకు ఇంకా మంచిది మాకు ఆయన ప్రభుత్వమే కావాలి మాకు ఆయనే కావాలి ఆయనే కావాలి మాకు ఈ రోడ్లు మాకు అప్పుడు బురదలు ఇంట్లో పూట ఇంట్లో పూట చెత్త కుప్పలు ఈగలు దోమలు అన్ని ఉండే ఇప్పుడు మాకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మా పొరాలు చదువుకోను మంచి గవర్నమెంట్ బడి అలాగూ కడుపు నిండి అన్నం పెడతాను బట్టలు పెడతాను బుక్కులు ఇస్తాండు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డెలివరీలు అవుతాండు వాళ్ళకు పనిని పెడతాండు ఆయన ఏం పెట్టిండ అయ్యా మాకు ఆ గవర్నమెంట్ దావకు అలా పోతే ఈగలు దోమలు అలా గబ్బు గబ్బు వాసన వచ్చే అలా డాక్టర్ ఉండేవు ఆ అమ్మలు లెక్క ఎవరు లెక్క గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ బల్లాలు ఏం పెట్టిర్రు మాకు ఏది వద్దు మాకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే కావాలి అంతేనా అంతే పక్క మాది అంతే చెన్నూరులో బాలకసుమ ఎట్లా చేసిండు అవి ఆయన వచ్చిండు ఆయన కూడా చేసిండు మాకు బాలకసుమ అన్ని చేసిండు ఇంకో రోడ్డు లేపించారు అన్ని చేసిండు మాకు అన్ని చేసిండు మాకు మా చెన్నూరు నిర్వహి ఇదంతా మా చుట్టూ మాకు బాలకసుమ అన్ని చేసిండు మాకు వచ్చిండు ఆయన మాట నీలా పెట్టుకున్నాడు అంతేనా ఇప్పుడు గడ్డం వివేక్ వస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ నుంచి అయ్యా ఇండ్ల నుంచి అందులోకి రావట్టే అందులో నుంచి ఇండ్లకు పోవట్టే ఎందుకయ్యా దొంగ లెక్కలు దొంగ లెక్కలు ఎందుకయ్యా మాకు ఇప్పుడు ఇండ్ల మంచుకున్నప్పుడు ఇండ్ల వచ్చి ఇండ్ల కాండు వేసుకున్నాడు టీఆర్ఎస్ లకు మళ్ళీ ఇండ్ల మంచి లేకపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ అందులోకి పోయిండు అందులో కాండు వేసుకున్నాడు ఈ దొంగ మాటలు ఎందుకు కాంగ్రెస్ లకి ఇక మాకు తెలియదా అరవై ఏళ్ళ సుంది చూసుకొస్తాను మాకు కేసీఆర్ కే ఇస్తాం మాకు కేసీఆర్ ఏ రావాలి మాకే వాళ్ళ వద్దు ఓకే అమ్మ థ్యాంక్ యూ నాకు ఎవ్వరు లేరు అయ్యా వెళ్ళమ్మ దోసలు వెళ్ళమ్మ దోసలు వెళ్ళమ్మ నాకు ఎవ్వరు లేరు కొడుకు కొడుకు అయితే నూరు లేదు అక్కడ ఉన్నాడు ఇక నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను ఇల్లు తీసుకుంటాను బియ్యం తీసుకుంటాను పెంచింది బియ్యం కేసీఆర్ 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 రోడ్డు వేయి రెండు వేలు ఇస్తుండు ఆసరా అయితే ఆటి తోటే బతుకుతాను మేము ఆటి తోటే బతుకుతాను అయ్యా నా గోడ ఇల్లు కూలింది ఒక రూమ్ కూలింది ఒక రూమ్ మంచి ఉన్నది మీరు చూడు ఇప్పుడు పోయి మంచి చేసి మరి కేసీఆర్ కేసీఆర్ మంచిగా చేసి మాకు మంచిగా చేసి అయినా మాకు కన్న కొడుకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉందా కేసీఆర్ వచ్చినాక మంచిగా ఉందా కేసీఆర్ వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ తో మంచిగా ఉన్నది అంతేనా మాకు మాకు అయినే దీపం ఆయన తలుసుకుంటారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఎవరు గెలిపించుకుంటారు ఈసారి మేమా కారు 
కారేనా మమ్మల్ని కూర్చుండ పెట్టి తీసుకపోతాడు ఏది ముసలోళ్ళని అంతేనా మళ్ళీ కారే రావాలంట కారే రావాలి అయ్యా కార్ కు తప్ప ఏటయ్యం ఎటయ్యారు మునుపు రెండు మాట్ల కార్కే వేసినాం ఇప్పుడు కార్కే కార్కే వేస్తా ఎందుకు అమ్మ కార్కే మంచిగా చేస్తాం మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకుంటాడు అంతేనా ముప్పై ఐదు కిలోల బియ్యం వస్తాడు అయ్యి రాసిండు నా రెండు వేల పదహారు పించిన వస్తుంది వాటి మీద బతుకుతాను ఒక్కదాన్ని ఇవ్వలేరు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేస్తా ఉంటుంది ఐదు వేల వరకు వేస్తా ఉంటుంది ఇంకా నయమే మాకు నయమే అంటావు సరే తులసి తులసి మీరేం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫేనా ఎట్లా ఉంది అక్కడ చెన్నూరులో కాన్స్టెన్సీ డెవలప్మెంట్ గానీ ఎమ్మెల్యే పని తీరు మా ఆంధ్రాని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ చాలా బెటర్ మా ఆంధ్రానే అమ్మ వాళ్ళది నేను వచ్చిన కాడ నేను చూస్తే బాలకాసుమ నాన్న అరే పల్లెడు అయితే మాకు నచ్చింది నచ్చింది అంటారు అందరి నుంచి ఇక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకుని వచ్చారు మ్యారేజ్ చేసుకుని వచ్చినాయి ఓటు ఎక్కడ ఉంది అక్క మరి ఇక్కడనే ఉంది టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను పది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే వేస్తున్నాను కాబట్టి బాలకాసుమ నా తెలంగాణకి వేస్తానా ఇక్కడికి వేస్తే ఇక్కడనే వేస్తున్నా అంటారు ఓకే అక్క అప్పుడు మీరు ఆంధ్రలో ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణగా విడిపోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంది అక్క అప్పుడు అంటే అక్కడ ఇంత పోటీ పోటీ అయితే ఉండేది కాదు అక్కడ అంత మేము పట్టించుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాక అయితే తెలంగాణకు వచ్చాక అయితే ప్రత్యేక తెలంగాణ వచ్చినాక పరిపాలన అయితే బాగుంది బాగుంది అంట మా ఆంధ్ర పరిపాలన కంటే ఇక్కడ నచ్చింది నాకు నచ్చిందా స్పెసిఫిక్ గా ఏం నచ్చింది అక్క మీకు ఇక్కడ నార్మల్ గా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోటీ అక్కడ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కంటే ముసలి వాళ్ళకి పెన్షన్స్ ఇస్తారు అంటే ఫ్రీగా బియ్యం పోస్తారు ఇంకా రైతు బంధని అనేది బాగా ఇస్తున్నారు కదా అన్ని మాకైతే నచ్చినాయి ముసలి వాళ్ళకి అయితే పట్టించుకుంటారు కాబట్టి పెన్షన్ గురించి అయితే మేను సొంత కొడుకులు పట్టించుకోకపోయినా ఫంక్షన్ మీద బతుకుతారు కదా అది గ్రేట్ అది నచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఐదు వేల వరకు కూడా చేస్తా ఉంటున్నారు కేసీఆర్ గారు చేస్తే మంచిదే కదా అన్న ఇప్పుడు అలా బతకడానికి ఆధారం ఇచ్చినట్టే కదా అంతేనా ఎట్లా ఉంటుంది అక్క మరి సార్ ఇక్కడ చెన్నూరులో చెన్నూరులో అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే మన సుమనన్న గెలవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అందరూ కోరుకుంటారు అందరు కోరుకుంటున్నాం ఎందుకు అక్క పరిపాలన బాగుంది కదా యువ నాయకుడిగా బాగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పాలకా సుమన్ని మెచ్చుకుంటారు వేస్తామని కూడా అంటారు మేము చేస్తున్నాం కదా రోజు ప్రచారం దాన్ని బట్టి కూడా మాకు అర్థం అవుతుంది చంద్రగిరి కుమరయ్య ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ నుంచి ఏ ఊరు మీది జమ్మికుంట జమ్మికుంట మండల్ చెన్నూరు కాన్స్టెన్సీ ఎట్లా ఉంది చెన్నూరు కాన్స్టెన్సీలో ఐదు సంవత్సరాలు బాలకా సుమన్ ఎమ్మెల్యే గా చేసిండు కదా ఎట్లా మంచిగా చేసిండా ఇప్పించాడు ఒక దాంట్లో ఒకటి మెచ్చుకోవచ్చు మళ్ళీ తెలుగుదేశం మనకు ఒకరు ఉండేవారు చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు ఉద్యోగాలని పోయినాయి అందరు పుచ్చగలరు బాయిలని కూడా బంద్ అయినాయి కల్లి మొన్న మళ్ళీ గెలిచినాక పక్క తెచ్చి పెట్టాడు కాంగ్రెస్ తలుసుకోవాలంటే ఆశ మాచ కాదు కాంగ్రెస్ అశోంలో మంచిదే మరి కాంగ్రెస్ నుంచి చంద్రబాబు శిష్యుడు రేవంత్ రెడ్డి వస్తుండగా మరి ఎట్లా ఉంటది సార్ రేవంత్ రెడ్డి మొన్న మొత్తం కోవరెడ్డి ఏజమ్మ నుంచి పోటీ చేస్తే కాదు ఇవన్నీ ఎందుకు సరే మొత్తానికి చెన్నూరులో ఎవరు గెలుస్తారు ఈసారి మరి ఈసారికి మళ్ళీ సుమనే అత్తడు అనుకుంటా నేను పక్క డిక్లేర్ గా అంతేనా ఎన్ని ఓట్లు పడతాయి ఈ సార్ మరి ఎంత మెజారిటీ వస్తాయి ఏం కొద్ది కొద్ది తేడా మీద ఉంటారు అంత ఫైట్ ఉంటుంది అంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ నా పేరు సంధ్య సంధ్య చెల్లా సంధ్య ఏం చేస్తుంటారు నేను కూలి పని పోతా సార్ కూలి పని పోతా కూలి పని పోతా ఎట్లా ఉందమ్మా ఇక్కడ చెన్నూరులో ఎమ్మెల్యే గారు పని తీరు బాలకసుమ బాలకసుమన్ బాగానే ఉంది మాకు లైట్లే సీన్లు బతుకమ్మ అవి కట్టిస్తున్నారు పింఛన్ కూడా వస్తుంది మాకు ఏ పింఛన్ వస్తుంది మీకు మాకు ఇది గవర్నమెంట్ ఇది వస్తుంది గవర్నమెంట్ పింఛన్ వస్తుంది ఓకే ఎట్లా ఉందమ్మా మరి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి ఎవరు గెలిపించుకుంటారు ఇక్కడ చెన్నూరులో చెన్నూరులో బాలక సుమనే బాలక సుమనే బాలక సుమనే ఎందుకు మాకు చేస్తుండు చాలా చేస్తుండు ఇంకా చాలా మళ్ళీ గెలిచినాక కూడా ఇంకా బాగా చేస్తా అని మాకు మాట ఇచ్చిండు ఇచ్చిండు మాకు ఇచ్చిండు కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళ పార్టీలు ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లా అట్లట్లే ఉన్నాయి మాకు తెలంగాణ రావాలని కేసీఆర్ బాగా కొట్లాడిండు ఉపవాసం పెట్టి అది పెట్టి చాలా కొట్లాడిండు మా తెలంగాణ మాకు తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా మాకు నమ్మకం ఉన్నాయి మా తెలంగాణ మాకు వస్తుంది అని నమ్మకం ఉన్నది నమ్మకం ఉంది అంతే రెండు సార్లు కేసీఆర్ ఉన్నాడు మంచిగా చేసాడు ఇప్పుడు కూడా చేసాడు మాకు నమ్మకం బాగుంది చేసాడు నమ్మకం కాంగ్రెస్ కూడా కొన్ని పథకాలు పెట్టారు అమ్మ వాళ్ళు అది కొంచెం మాకు నమ్మకం లేదంటూ లేదు తక్కువ 
మొత్తానికి ఎట్లా ఉంటది మరి కారేనా కారే వస్తుంది కారే వస్తుంది కారే సజయ్ తెలంగాణ అంతేనా ఏం పేరమ్మా ఆ పేరు చందన లక్ష్మి లక్ష్మి ఓకే ఇప్పుడు గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చూసిరు అప్పుడు ఎట్లా ఉండే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు పర్వాలే పర్వాలేదు ఎందుకు పర్వాలే పర్వాలేదు మంచిగా చూసిరు అంటే అప్పటికంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడు బానే ఉంది బానే ఉంది అంటారు ఇప్పుడు మీ మహిళలకి కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పి కళ్యాణ లక్ష్మి అని చెప్పి అలాంటి ఇస్తా ఉన్నారు కదమ్మా ఇచ్చి అవి మీకు అందుతున్నాయా అందుతా అందుతున్నాయి ఇట్లా మరి ఆసరా అవుతుందమ్మా దాని వల్ల వాటి వల్ల ఎందుకు ఇచ్చినాక అయితే కదా అయితే ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళా కూడా రాని మంచిగా చేయని ఇంకేం మేము అదే కోరుకుంటాను సరేనా మళ్ళా కేసీఆర్ రావాలి మళ్ళా మంచి చేయాలంటే అంతే ఇక అంతేనా రావాలి మాకు మంచి చేస్తాడు మీ పేరమ్మా అనూష అండి అనూష ఎట్లా ఉందమ్మ గవర్నమెంట్ పర్వాలేదండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చిన కానీ అయితే మంచిగా ఉంది మంచిగా చూస్తున్నాడు మహిళలకు కూడా అంతా బాగా చేస్తున్నాడు ఇది చేస్తున్నాడు గతం గత పాలనలో చూస్తే మహిళలకు మీకు కానీ అప్పుడు ఎట్లా చూసిరు ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది అప్పటికంటే మహిళలు రుద్వులకు కూడా వస్తున్నారు మహిళలు అంతా మంచిగా వస్తున్నారు అన్నిటికి ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో మెయిన్ గా మీ మహిళలకి కళ్యాణలక్ష్మి రెండు లక్షలు అని చెప్పి కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పి దాంతో పాటు ఐదు నాలుగు వందలకి సిలిండర్ అని చెప్పి సన్న బియ్యం అని చెప్పి ఇస్తా ఉన్నారు సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అమ్మా మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది మాకు అట్లా చేస్తే సవలత్ చేస్తే మంచిదే కదండి ఎందుకంటే పేదవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు కూలి పని చేసుకుని బతికే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం సౌకర్యం చూపిస్తున్నారు అంటే మంచి పనే కదండి మంచి పని మరి అంత రేటు పెట్టి కొనే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా జాబ్ చేసే వాళ్ళు అంటే కొంటారు కూలి చేసుకునే వాళ్ళు అంటే అంత రేటు పెట్టి కొనలేరు కదా అందుకే కేసీఆర్ మాకు సవలత్ మంచి చేస్తున్నారు చెన్నూరులో ఎమ్మెల్యేగా బాలకృష్ణ ఎట్లా చేసిరమ్మా పర్వాలేదు బాగానే చేస్తున్నాడు బాగా చేస్తున్నా ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు కూడా బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం మేము ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ మరి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఈసారి మరి కాంగ్రెస్ అంటే చాలా బీజేపీ తెలియదు తెలియదు అంటారు మేము ఎక్కువైతే టీఆర్ఎస్ కే తెలంగాణ వచ్చిన కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకే మేము చూస్తాం చూస్తారు ఓటేస్తారు వాళ్ళకే మరి ఈసారి మాకే రాని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు వస్తారు లేదండి ఎవరు వచ్చినా లేదు టీఆర్ఎస్ కే టీఆర్ఎస్ అంత ఖచ్చితంగా చెప్తారు కదా కేసీఆర్ మంచితనం చేస్తున్నాడు కదండి వీలే వీలే కంటే కేసీఆర్ మంచి చేస్తున్నాడు కాబట్టి కేసీఆర్ మొక్కం చూసాను టీఆర్ఎస్ కేస్తాం అంతే మరి ఓకేనా అంతేనండి నా పేరు సుకున నాకైతే ఇంత రైతు మంది వస్తుంది మా మన వాళ్ళకైతే అది కళ్యాణ పథకం వచ్చింది మాకైతే మంచి అనిపిస్తుంది మంచిగా చేసిండు సార్ మంచిగా చేసిండు నీళ్ళ సవలతి గాని కరెంట్ గాని రోడ్లు గాని మాకు ఇంటికంటే ఇంత లోన్ మాఫీ కూడా చేసిండు లక్ష రూపాయలు నాలుగు మాఫీ చేసిండు మాఫీ అయింది మాఫీ అయింది రైతు మంది వస్తుందా వస్తుంది వస్తుంది మాకు వస్తుంది వస్తుంది అన్ని మంచిగా చేసిండు సార్ సార్ లేని లోకు మా అక్కకు మంచిగా మొబైల్ లేనందుకు మంచి నెలకి బియ్యం ఇస్తాడు రెండు వేల పిలిచి ఇస్తాడు మరి చేతులు వచ్చి దండం పెడతారు ఆయన కన్నా ఎక్కువ కొడుకులు పెడతారు రెమెడ్ పెడతాడు కొడుకులు ఏ కొడుకు పెడతలేడు అంత మంచి చేస్తాడు ఆయన సాధన మనం నోట అయిపోతే ఎట్లుంటది చెయ్యాలి మనం ఆయనకే చూడాలి ఇప్పుడు రెండు వేలు ఇస్తారు తర్వాత ఐదు వేల వరకు చేస్తాను అంటున్నారు చేస్తాను అంటాడు ఆయనకే చేస్తాం ఓటు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ నచ్చిన మాత్రం అది యాభై వేలు చేసి ఏం చేసిండు యాభై వేలు చేసి ఏం చేసిండు ఆ పెద్ద పెద్దలు తిన్నారు పెద్ద పెద్దలు చేసిండ్రు కానీ ఆంధ్ర దిక్క చేసుకున్నాడు మరకైనా చేసిండ మా తెలంగాణ అనేది ఇప్పుడు చిన్న పొరల కాంచి తెలివి వచ్చింది అదే వరకు తెలివి వచ్చిందా మహిళా సంఘాలు అని పెట్టిండు ఆ బ్యాంకు గుర్తు లేని వాళ్ళకి బ్యాంకు గుర్తు చెప్పించిండు ఆ సారు ఇవాళ నెరికేనా అప్పుడు మేము బొక్కులు ఎరికేనా చదువుకున్న వాళ్ళకు బ్యాంక్ బొక్కు ఉన్నది మనకు బొక్కు ఉన్నదా ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా బొక్కు ఉన్నది బ్యాంక్ బొక్కు ఉన్నది దాంట్లోనే పింఛన్లు కానీ అన్ని అందే పడతాయి రైతు బంధు కానీ ఇవన్నీ అన్ని పడతాయి అన్ని పడతాయి మరి ఇప్పుడు మంచిగా తెలివి తెప్పించుండా సారు మరి ఇలాంటి రైతు బంధు తీసేయాలంటారా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటే ఊరుకుంటారా ఎవరు ఒకరు జనాలు ఎవరు ఒకరు అందుకని మెత్త కొడతారు అందుకని కొడతారు అప్పుడు ఆ సార్ ఉన్నా ఇచ్చి ఈ సార్ ఎందుకు అడగరా జనాలు ఏమో తక్కువ కాదు ఇప్పుడు తెలియక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే వీళ్ళకి రైతులకి రుణం అదే రైతు బీమా అవసరం లేదు రైతు బంధు అవసరం లేదు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అవసరం లేదని కాంగ్రెస్ నుంచి కొద్దిమంది నాయకులు అంటారు రేవంత్ కల కల కూడా అనుకోదు అది ఇప్పటిలాగా నడుతుంది ఇంకెక్కడ నడుతుంది అంతేనా ఓకేవా మరి ఇక్కడ చెన్నూరులో ఎట్లా ఉంటది ఇక్కడ చెన్నూరులో బాగా నడుతుంది కదా
అంత మంచిగా నడుతుంది అంతేనా మరి ఇక్కడ మరి గడ్డం వివేక్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ ఏమైనా గెలిచే అవకాశం ఉందా అంత ఉత్తా అంత ఉత్తదేనా ఆయన దబా దువా అంతేనావా ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు తమ్ముడు నా పేరు సాయి చంద్ర సాయి చంద్ర ఏం చదువుతున్నావు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓటర్ కప్ లో వేసుకున్నావా వచ్చిందా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఓటర్ అయిపోతున్నావు మరి సార్ ఎట్లా ఉంటది అనుకుంటున్నావు ఎట్లా ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉంది బ్రదర్ ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉందా మీకు స్టడీ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే యువతకు కావచ్చు ఎట్లా పని చేసిందా ఉద్యోగాల విషయంలో గానీ ఐటీ రంగంలో గానీ అన్నిట్లో బాగుందంట ఫస్ట్ టైం ఓటు అయిపోతున్నావు అన్ని పార్టీలు చూస్తున్నావు ఎట్లా ఉంటుంది మరి ఈసారి ఎవరు గెలిచే అంతేనా ఎందుకు గెలవాలనుకుంటున్నావు ఒక మాట చెప్తావు ఒకరి ఎందుకంటే అన్ని బాగా వేసాడు అన్నిట్లలో బాగానే ఉంది అందుకని అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది మరి ఈసారి నీ అంచనా ప్రకారం ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటున్నావు అన్నిట్లా అన్ని సీట్లు అంటావా కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి కదా అవి డౌటే డౌటేనా అంతేనా ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు బ్రదర్ నా పేరు విజయ్ మీసాల విజయ్ మీసాల విజయ్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు రీసెంట్లీ డిగ్రీ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం అనుకుంటున్నా స్టడీ కొనసాగిస్తా స్టడీ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నాను ఎట్లా ఉంది గ్రౌండ్ గవర్నమెంట్ మామూలుగా ప్రజలు కూడా మంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆయన స్వభావం ఆయన పక్కన జరుగుతుంటే కూడా క్యారెక్టర్ నాకు మంచి అనిపించింది ఆయన కూడా ఇప్పుడు మందం కాకుండా గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆయన కంటిన్యూ చేస్తాడు ప్రజల కోసం కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటాడు నాకు అట్లా అనిపించింది సుమన్ అన్న దగ్గర ఇప్పుడు మందం అయితే ఉన్నాడు తర్వాత కూడా గెలిచిన కూడా ఆయన చాలా చేస్తాడు ఆల్రెడీ చాలా చేసిండు టెంపుల్స్ కట్టించడం కానీ ప్లేస్లు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సోలార్ ప్లాంట్లు కూడా ప్లాంట్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పోస్ట్లు ఇచ్చిండు జాబులు కూడా ఇస్తాడు కల్పిస్తాను ప్రజలకి మన బుర్ద కూడా ఉన్నా కూడా టెంపుల్ అయినా కట్టించిండు పర్మిషన్ కానీ ఇచ్చిండు చిన్న చిన్న పార్కులు చిన్న పిల్లలకు కూడా ఆయన కట్టించిండు చాలా చేస్తాడు ఆయన దాంతో పాటుగా అంటే మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి ఒక యువతగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఒక రెండు లక్షల వరకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ భర్తీ చేసినామని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటా ఉంది దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అంటా ఉంది ఏం చెప్తారండి ఇవ్వలేదు కాంగ్రెస్ గురించి కాంగ్రెస్ ఇవ్వలేదు అన్న కాంగ్రెస్ ఇవ్వలేదు అసలు అట్లా అంటే కాంగ్రెస్ ఒక ఉద్యోగం కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వలేదు అసలు ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఉద్యోగుల విషయంలో వెనుకబడే ఉందా అని చెప్తా ఉంది మీరు ఏం చెప్తారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యోగాలు కల్పించిందా లేదు కల్పించింది సార్ అన్న కల్పించింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కల్పించలేదు అంటారు అది వాస్తవం కదా నువ్వు చూస్తున్నావు చూస్తున్నా కాంగ్రెస్ గురించి చూస్తానా వివేక్ గురించి కూడా చూస్తాను ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి గురించి నాకు తెలుసు కాకపోతే వేరే పార్టీ గురించి కూడా వద్దు ఇప్పుడు వద్దు అంటే వద్దు సరే ఇక్కడ నువ్వు ఒక ఓటర్ గా చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో గడ్డం వివేక్ గారే ఓటేస్తావా లేకపోతే బల్క సుమన్ నాకే ఓటేస్తా నేను ఎందుకు ఆయన క్యారెక్టర్ నచ్చింది ఆయన క్యారెక్టర్ ఓకే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాడు తర్వాత కూడా ప్రజలకు చేద్దాం అనుకుంటాడు ప్రజెంట్ కూడా పోస్ట్లు అవన్నీ ఇచ్చిండు కాబట్టి మనీ కోసం కాకుండా నా గుర్తింపు కోసం సుమన్న కోసం చేస్తాను అంతేనా ఓకే ఓకే నా పేరు అరుణ్ అన్న శనిగారపురం ఏం చేస్తుంటారు నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను మైనింగ్ డిప్లొమా అయిపోయింది డిప్లొమా అయిపోయింది డిప్లొమా అయిపోయింది డిగ్రీ కూడా అయిపోయింది డిగ్రీ కూడా అయిపోయింది ఓకే ఎట్లా ఉంది బ్రో తెలంగాణలో వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మీకు ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు మీ యువతకు కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఇస్తుందంటారు అన్న ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారన్న ఇప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేది ఉందన్న వాళ్ళ హయాంలో అసలు ఎన్ని ఉద్యోగాలు యువత కల్పించి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక ఇన్ని నోటిఫికేషన్ చేస్తుండగా కూడా ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు రాలే అంటే ఏడికెళ్ళి ఇస్తారన్న చదువుకున్న అందరికి కూడా ఉద్యోగాలు రావన్న అట్లా అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు ఇలా హైదరాబాద్ లో ఐటీ సెక్టర్ మీద ఫుల్ డెవలప్మెంట్ చేసి టీహబ్ ద్వారా అట్లా చేస్తున్నా కూడా ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు ఏమంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇరవై ఐదు వేల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది అన్న ఆ హయాంలో కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఈ ఐదు పది ఇళ్ళల్లో లక్ష డెబ్బై వేల నోటిఫికేషన్లు ఇక్కడ ఉన్న యువతకు కల్పించి ఇవి కనపడతలేదు అన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి మరి అదే డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే బ్రదర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ మీ చెన్నూరులో అన్న ఇవాళ డెవలప్మెంట్ అంటే హైదరాబాద్ కి వెళ్తే మనకు మంచి కండ్ల కనబడేటప్పుడు కనబడుతుంది అన్న ఇక్కడ హైదరాబాద్ కాదు ప్రతి ఒక్క
చెప్పేసి మాట్లాడతారు తప్ప నిజానికి వాళ్ళు మాట్లాడేదాన్ని ఫేక్ అబద్ధాలు నిజంగా వాళ్ళు ఆ చేయలేదు చేయలే అంటారు కదా కేసీఆర్ ఏం చేయలే అంటాను కదా ఒకసారి హైదరాబాద్ సిటీకి వెళ్తే కనబడుతుంది ఇక్కడ మా చెన్నూరులో కూడా బాల్కసుమ్ అని అన్న బరాబర్ ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ చేసిండు ఒక నాడు నేడు అనేది చూసుకుంటే మాత్రం సుమనన్న రాక ముందు ఎట్లుండే సుమన నచ్చినాక ఎట్లుండే అనేది ఇవాళ మన మందం అని చూస్తే అర్థమైపోతుంది అన్న అవసరం లేదు వేరే ముచ్చట లేదు సుమన అన్న బరాబర్ ముప్పై నలభై వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుతాండు మళ్ళా గెలిచిన వారం రోజులనే మినిస్టర్ అయితాడు ఇంకా అద్భుతంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తారన్న వాళ్ళ ముచ్చటే లేదు బాల్క సుమన్ ఎందుకు గెలవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గడ్డం విజయకుండా ఇంకా బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు గెలవద్దు ఇక్కడ ఏం చేసి ఇల్లు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వాలు ఉన్నారు పది అరవై ఏళ్ళు ఉన్నారన్న ఏం చేసి ఇల్లు ఇక్కడ ప్రాంతానికి ఏం చేసి ఇల్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే కాదన్న మీరు బయట కూడా అడగండి ఇవి ఎక్కడ చేసినట్టు ఏడా లేదు ఇడా ఏనా ఈ లై సెంట్రల్ లైటింగ్ కానీ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ ఆ మాదేంటిది ఇటు పోతే మినీ ఫంక్షన్ హాల్ కానీ ఆ మహిళా భవన్ కానీ ఇటు మేస్ట్ అదేంటిది మినీ ట్యాంక్ పనులు కానీ మళ్ళీ పోతే ఆ పార్కులు కానీ ఇంత ఇంత డెవలప్మెంట్ చేసింది అన్న ఇది ఒక సిటీలో ఈ అంత ముందు ఇది ఒక నార్మల్ మందమరే కానీ ఇప్పుడు మంచి సిటీ అయిపోయింది అన్న కనిపిస్తలేదు అన్న మనకు మాట్లాడదు పని చేసిన అని మనం కాపాడుకోవాలి కానీ బురద చల్లే మాటలు మాట్లాడి తరిమి కొట్టాను కాదు సుమన్ అన్నకి ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉన్న అన్న ఆయన తప్పులు చేసేటోడు కాదు చిల్లర పనులు చేసేటోడు కాదు ఆయనకు కూడా తెలుసు పది మందిని ఎంబడేసుకొని ఆ పంచాయతీలకు పోయి పైసలు తీసుకుని ఆయనకు కూడా అత్తాయి కానీ ఆయన విజన్ అది కాదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రం చేయాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిండు కేసీఆర్ తో నుండి ఆయన కూడా రాజకీయం చేసుకోవచ్చు తను అట్లా కాదు కదా ఇక్కడికి వచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తా అండి చేసినాక దాన్ని మనం తప్పక ఎందుకు తీసుకోవాలి దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మరి గడ్డం ఏవైతే ఉన్నారో కాంగ్రెస్ నుంచి ఈ గడ్డం వివేకారు ఏమైనా ప్రత్యర్థిగా లేకపోతే పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారు సార్ లేదన్న ఈ ఎలక్షన్ ముందు వారం నెల నెల రోజుల ముందు వచ్చి పైసలు వంచి గెలుదాం అనుకోవడం ఆయన అది అవివేకం ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఆయన గతంలో ఉండి కూడా చేసింది ఏం లేదు కరోనా వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు మేము అల్లో కల్లలం అయినప్పుడు కూడా ఆయన వచ్చింది లేదు ఇక్కడ చేసింది లేదు కానీ బాలకసం అన్న ప్రతిరోజు అందరి ఇంటికి వచ్చి ఎట్లున్నా చేసేసి దానికి కావాల్సిన అవసరాలు ఏంటిది అనేది దగ్గర నుండి చూసుకున్నాడు అన్న అమ్మవాడు వాళ్ళు వచ్చి ఏదో సూట్ కేసులు పట్టుకొని వచ్చి అలా గెలుతానంటే మాత్రం అది వాళ్ళకు వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి చెంపపెట్టలేక అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మళ్ళా పోయి వాళ్ళు అక్కడికి అయిపోతారు ఒక్క ఈ వాళ్ళు ఎన్ని తారీఖు ఇరవై మూడు తారీఖు కావచ్చు మళ్ళా ముప్పై తారీఖు వెళ్తుంది పోలింగ్ అవుతుంది ఓట్లు మాత్రం బరాబరి సుమన పడితే వాళ్ళ జాగ్రత్త వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారన్న వేరే ముచ్చట ఏం లేదు అంతేనా దాదాపు యాభై వేల మెజార్టీ వస్తుంది అని ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్న యాభై వేల మెజార్టీ వస్తుంది సుమన మినిస్టర్ అవుతాడు ఇదే మందమాన్ని మళ్ళా మళ్ళా మీరు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మళ్ళా చిక్కడే ఇదే మందమరి గడ్డం అయినా కెమెరా పెట్టేది అన్న అప్పుడు ఇప్పుడు చూడని నేనే మీకు చెప్తా అంతేనా అంతే అన్న ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇబ్బందులు మనం కొన్ని చేసుకోవాలి ఆయన కొన్ని చేస్తాడు అన్ని ఆయన చేయనట్టు కూడా చేయడు కదా ఇబ్బందులకు కేసీఆర్ మరి పది సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అబ్బా అంటే తొంభై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు మరి పరిపాలన ఎట్లా ఉంది అన్ని చేస్తాను చెప్తాను చెప్పిన చెప్తాను చెప్పిన మరి ఈసారి ఓటు ఎవరికి ఇస్తా బాబా మనం చెప్పి చెయ్యం కదా హృదయంలో ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకే ఇస్తాం వాళ్ళకే మంచి చేసిన వాళ్ళకే వేయాలి వేయాలి మరి ఇప్పటి వరకు ఎవరు మంచి చేస్తారు వీళ్ళే చేసింది మంచిగా ఎవరు బాలకసుమన్ కారు మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చేయి గుర్తులు పూ గుర్తులు వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా అట్టే మనకి ఎందుకు మనది మనకి ఉంటది కదా అంతేనా ఎంతో మంది ఎన్నో చెప్తారు అన్ని చేయరు కదా వచ్చిన వాళ్ళే చెప్తారు నా పేరు దారా లక్ష్మయ్య లక్ష్మయ్యైన కార్మికుని సింగరేణ మెడికల్ అయినా కేసీఆర్ పౌరసత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తారు ఒక్క రోజు కూడా ఇస్తానని ఉన్నవాడికి ఇస్తానంటే సిపిఐ కాంగ్రెస్ సిపిఎం కలిసి ఒక అనామకుని వేసి 
పెట్టి కోర్టులో వేసి అరే ఇత్తనన్న అంటే ఇచ్చి కేసీఆర్ కేసీఐ పిచ్చాడు కవిత మేడం ఫ్రెండ్ తోని కేసీఐ పిచ్చారా అని అంటే అది నాలుగు సంవత్సరాలు కేసుల పొరలాడింది పొరలాడితే ఈ జాతీయ సంఘాలు సంతకాలు పెట్టారు సంతకాలు పెట్టిన దాన్ని బట్టి కోర్టు కూడా ధిక్కరించదు కదా కొట్టేసింది వారసత్వం అనేది ఇయ్యరాదు గానీ కార్మికుడు అనారోగ్యం వల్ల జాబ్ ఇయ్యొచ్చు అని అట్లా పక్కకు పడేస్తే దాన్ని పట్టుకొని వచ్చి పసిపిల్ల గారిని పట్టుకొచ్చినట్టు పట్టుకొచ్చి పది పదిహేను మందిని మీ అసలు అంటే పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి ఏం చేద్దాము అంటే అలా నరసింహ ఉన్నాడు సింగరేళ్ళ చేసిపోయిన ఆయన దానికి వారసత్వం అనేది పెడితే ఇట్లా అయింది కారుణ్య నియమకాన్ని పెడదామని పదిహేను పదహారు జబ్బుల్ని కలిపి పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు అయ్యా ఇవాళ అసలు ఉద్యోగాలు లేకుండా పోగొట్టి వచ్చారు ఉద్యోగాలు ఇస్తే మంచిగా పిల్లగాలు చేసుకుంటారు హాయిగా బతుకుతారు మరి డెబ్బై రూపాయలు ఉన్న పింఛన్ని వైఎస్ రాజశేఖర ఉన్నప్పుడు రెండు వందలు ఇచ్చాడు ఏ దమ్మన రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ రెండు వందలు ఇచ్చాడు అసలు అది ఎలక్షన్ల కోళ్ళ అమల్లో లేనే లేదు లేకుండా మరి రైతు బంధు కానీ గత ప్రభుత్వంలో మీ సింగర్ అయిన కార్మికులకి అప్పుడు ఎట్లా ఉండే కేసీఆర్ వచ్చినాక ఎట్లా చేసారంట ఒక మాటలు చెప్పాలంటే కేసీఆర్ వచ్చినాక సింగర్ అయిన కార్మికులకి వరాల జల్లు ఢిల్లీని గడగడానికి ఇచ్చారు ముప్పై ఎనిమిది రోజుల సమ్మె అని ఆ సమ్మెల ముప్పై ఎనిమిది రోజుల జీతం ఇచ్చాడు స్పెషల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చాడు తెలంగాణది తెలంగాణ స్పెషల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చాడు మన లాభం పైసలు మరి ఎట్లా చేసిండే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది తెలంగాణ వచ్చి కేసీఆర్ పరిపాలన ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ చాలా బాగుంది బాగా ఇప్పుడు నలుగురు పిల్లల కంటేనే అల్లా ఒకడు మయ్య మావ మంచోడు కాడు అంటారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు అందరికీ నచ్చం కదా అట్లా ప్రతిపక్షం అనేది ఉంటుంది కానీ కేసీఆర్ వరాల జల్లి సింగరేని కార్మికుడికి మొన్న ముప్పై మూడు శాతం లాభం వచ్చిన పైసలు ఎప్పుడు దసరాకే ఇయ్యాలని ఆయన కోరిక బ్రహ్మాండంగా ఏజ్ బోర్డు పైసలు కానీ లాభం పైసలు కానీ జీతాలు అప్పుడు మేము మొన్న మొన్న నేను కేసీఆర్ వచ్చాక జీతం పెరిగింది అప్పుడు ఆప్షన్స్ లేకుండా చేస్తే నెలకి రెండు వేల ఐదు వందలు ఉండేది పిల్లల్ని నేను చదువుకు చాదుకుంటాం పిల్లల్ని ఎట్లా చదివిపిస్తాం తండ్రి గారు వచ్చినాకనే కార్మికులకి జీతం బాగా పెరిగింది మీ కార్మికుల జీవితంలో వెలుగు వచ్చింది అంటారా వెలుగే వచ్చింది అంతేనా వెలుగు వచ్చింది చిన్నూరులో ఎట్లా ఉంది పరిపాలన బాలక సుమంది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ బాలక సుమన్ మంచి మంచి పనులు వేసేసాను కానీ ఎట్లా ఉంటాం మరి సార్ ఓవరాల్ గా ఎన్నికలు వస్తున్నాయి మీకు అంతో ఇంత అవగాహన ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎట్లా ఉంటది చెన్నూరులో ఎట్లా ఉంటది ఈసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెబ్బై ఎనభై సీట్లు వస్తాయని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటారు కానీ అవి వాళ్ళ భ్రమలు అవి వాళ్ళ భ్రమలు డబ్బు దాంతోనో ఇదో కార్మికులు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి పలాన్ డేట్ నుంచి అన్నప్పుడే జనాలంతా ఆత్మలో నింపుకొని ఉన్నారు ఎవరేం చెప్పినా కారుకే ఓటు కారుకే ఓటు అంట కారే సర్కార్ అంట కారే సర్కార్ అంతేనా మొత్తం కదా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి థ్యాంక్ యూ ఆడబిడ్డలకి బేదోడికి పెళ్లి అయితే వాడు పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితులు లేడయ్యా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చాడు సాది ముబార్ ఇచ్చాడు ఎన్ని ఇలాంటి పథకాలు గత గవర్నమెంట్ లో ఎప్పుడు చూడలేదు కదా మీరు అసలు ఎప్పుడు లేవు అయ్యా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు లేనప్పుడు దొరవాడి భూమి దున్నటానికి పోవాలా వీడు పొలం నాటేసే విడిచిపెట్టి ఇంటి పన్ను కట్టాలా బండి పన్ను కట్టాలా ఎడ్ల బండి పన్ను సైకిల్ గడు పన్ను కట్టించుకోనాడు కాంగ్రెస్ వాడు అంత ఎదవ ఇంకొకరు లేనే లేడు రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లా మాట్లాడుతుండే కానీ ఒకసారి ఈసారి కానీ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు నేనే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు కదా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పుకోండి ఆరుగురు అంటే ఐదు సంవత్సరాలకి ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రులు ఫస్ట్ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డిని గుంజనాక బట్టి విక్రమార్క విక్రమార్క అని గుంజనాక ఇంకో రెడ్డి కాళ్ళు బట్టి గుంజుకుంటే ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడు వెళ్తారు ఓటు బ్యాంక్ కేసీఆర్ 
అంతే అంటూ కాదు ఏమన్నా మనం రీసెంట్ గా చూసాం ప్రాజెక్టుల పైన కూడా ప్రతిపక్షాలు కాంగ్రెస్ ఆ కాళేశ్వరం పైన కొన్ని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాయి దాని పట్ల ఏం చెప్తారు మీరు ఘాటు వ్యాఖ్యలు అంటే చేసే పనుల ఎంత తెలియదు చేసినా చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఆయన అయితే కట్ల కట్టుండ్రా అని భద్రంగా చెప్పాడు దాని మీద మట్టు వాటర్ ఏదో పడి కుంగింది ఒక ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు పది సంవత్సరాల పదిహేను సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ మీద ఇంక్రిమెంట్ ఉంటది కాంట్రాక్ట్ మీద ఇంక్రిమెంట్ ఎట్లా ఉంటది దానికి ఏమైనా నువ్వే బాధ్యుడి అని పెడతాడు అలా చిన్న పొరపాటు జరిగింది దాన్ని పట్టుకొని కాదు ఆ ప్రతిపక్షాలకు కానీ అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తలేదు కానీ దాంట్లో ఉన్న చిన్న లూపుల్ అంతే కనపడుతుంది కన్లు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు కన్లు ఉండి కాడ కన్లు లేని వాళ్ళు అంతే అంటావు మొత్తానికి అయితే అబ్బా ఎట్లా ఉంటది ఈసారి అతి తక్కువ సీట్లతోనైనా కేసీఆర్ అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి లక్ష్మి ఏం పని చేస్తావా లేకపోతే ఇంటికానే ఉంటావా లేదు పనులు కబోతారా పత్తి పనులకు పోతాం పత్తి పనులకు పోతారు ఓకే అబ్బా ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ మీకు బాలక సోన్ మంచి చేస్తుండా అన్ని సౌకర్యాలు చేస్తా అండి బాలక సోన్ చెన్నూరులా చెన్నూరులా ఇక్కడ మా అంద వాళ్ళు అన్ని మాకు పెద్ద లైట్లు వేసేరు బతుకమ్మ బండలు కట్టిండు అన్ని మంచిగా చేసేయండి పంపులు వేసేయండు బైరత్ పంపులు కూడా వేసేయండు బతుకమ్మ ఆడే బండలు కూడా కట్టించేయండు అన్ని సౌకర్యాలు చేసేయండు మాకు మళ్ళా కేసీఆర్ ను బాలక సుమన్ అనే రావాలి మా అత్తకు పించిన అత్తాంది మాకు రైతు బంద్ వస్తాంది కేసీఆర్ చేయబట్టే కదా మాకు రైతు బంద్లు వస్తానై సుమన్ అన్నకే మేము ఓటెత్తాము మేము మూడు వందల గురించి ఆలోచిస్తలేము అన్న గురించి ఆలోచించి తిరుగుతాన్నాం సుమన్ అన్న కోరకు ఆలోచించి తిరుగుతాన్నాం తిరుగుతున్నాం మా తోటి ఇరవై మందిని కూడా జమ చేసుకొని తిరుగుతాన్నాం అన్న కోరకు కాంగ్రెస్ నుంచి గడ్డం వివేకం పోటీ చేస్తాను ఆయన చాలా రాజకీయ చరిత్ర ఆయన మాకేం చేయలే కదా సారు ఆయనకి మా మాకు మేము వెయ్యం ఆయనకు మాకైనా మీ తెలియనే తెలియదు అసలు మా ఆయనకు రాలే మా వాడకు రాలే మేము ఇట్లా ఆయనకు ఓటేస్తాం మాకు సార్ పనులు చేస్తాడు కాబట్టి బాలకస్మాన్ అన్న మేము ఆయనకే ఓటేస్తాం వాళ్ళలా గెలిపిస్తాం అంతేనా అంతే అన్న ఓకే అమ్మ ఇక్కడైతే బాలకస్మాన్ గెలుస్తున్నాడు మీద కేసీఆర్ ఎట్లా చేస్తుండు కేసీఆర్ మంచిగా చేస్తా అండి కేసీఆర్ కూడా మంచి పనులు చేస్తా అండి మా పిల్లలకు కూడా అభివృద్ధి పొందుతా అండి మా అమ్మలో కూడా మంచిగా సేవలు మంచిగా రోడ్లు కరెంటు అన్ని తెప్పిస్తా అండి అన్ని మాకు మంచిగానే జరుగుతాయి కేసీఆర్ కే మేము ఓటేస్తాం అంతేనా పార్వతి అన్నం పార్వతి పార్వతి గారు ఇక్కడ చెన్నూరు కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచేనా ఏ ఊరమ్మా ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఊరు పేరు మందమారి మందమారి ఎట్లా ఉందమ్మా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారి పని తీరు బాలక సుమన్ గారిది బాగుంది బాగా చేసిరా బాగా చేసింది అన్ని అన్ని రకాలుగా బాగా చేసింది బాగా చేసిరు అంటూ ఓకే వాటర్ ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ లేదు వాటర్ వస్తుంది భగీరథ వాటర్ వస్తుంది పంపులు వస్తున్నాయి రోడ్లు గిన అవన్నీ మంచిగా అన్ని వేసిండ్రు పార్కులు చేపించిండ్రు మన బతుకం మాడడానికి ఆడవాళ్ళకి స్పెషల్ మనీ కల్పించిండ్రు తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు మెయిన్ కదా మెయిన్ అదే బతుకమ్మ పాట మొన్న అందరికి ప్రతి చోట చేపించిండ్రు ఓకే అమ్మా మరి ఈసారి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఎలా ఉంటదమ్మా ఇక్కడ చెన్నూరు కాన్స్టిట్యూన్స్ లో అందరు కారు గుర్తుకే వేస్తాం ఓటరు కారు గుర్తుకే అందరు మన మా గ్రూప్ మహిళలు డాక్టర్ గ్రూప్ మహిళలు వేరే మహిళ అందరికి కారు గుర్తుకే ఓటు మేము అందరు కంపల్సరీ కారు గుర్తుకే ఇస్తాం బాలక సుమన్ కేసీఆర్ గెలిపిస్తాం ఎందుకమ్మా ఎందుకంటే ఆయన చేసే పనులు అన్ని మంచి పనులే కదా ఇప్పుడు సిక్స్టీ సీనియర్ సిటిజన్ వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి చేసారు కదా అన్ని అది కాంగ్రెస్ కూడా మాకు అవకాశం ఇయ్యరు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ ఇన్ని రోజుల అవకాశం తేజ్ చేసిండ్లు ఇంతవరకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరు కనిపించలేదు ఇంతవరకు రాలేదు అమ్మ మేము చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పలేదు మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి ఈ ఇచ్చే పెన్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళని పెంచడానికే ఉన్నారు సిటీ సిటీ వికలాంగులకు పెంచిండ్లు ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి పెంచుతారు ఇంకా వాళ్ళు పెరిగి పెంచే అవకాశం ఉన్నది వేరే ఇంకా పనులు చేస్తారు కేసీఆర్ తర్వాత కూడా ఐదు వేల వరకు పెంచుతాను పెంచుతా అంటున్నారు సన్న బియ్యం సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బియ్యం ఇస్తున్నారు అంత ముందు కరోనా టైమ్ లో సన్న బియ్యం ఇచ్చారు అప్పుడు మోదీ ఇచ్చిండో కేసీఆర్ ఇచ్చిండో మొత్తానికి అయితే సన్న బియ్యం కార్డు మీద అందరికి వచ్చినాయి లేని టైమ్ లో అందరికి దొరికినాయి బియ్యం అందరికి దొరికినాయి మొత్తానికి ఇక్కడ గెలిచిన మాత్రం సుమన్ అంటారా సార్ సుమన్ పాలక సుమన్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అంతేనా మినిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు మినిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు అది కేసీఆర్ ఆయన మినిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు ఆయన చేసే మంచి పనులకి అయితే కావచ్చు అది కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా కావాలని కోరుకుంటున్నారు అయితే అట్లా అయితే ఇంకా మరి వేరే ఇంకా మంచి పనులు చేస్తాడు కదా అందరికి ఇంకా అన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలేజ్ కట్టిస్తాడు
మొత్తానికి బాగుందా అమ్మ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ గా అన్ని బాగున్నాయి ఓకే చేస్తాడు చేస్తా అని ఆమె ఇచ్చాడు కదా వస్తే కంపల్ సార్ చేస్తాడు అంతేనా ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు కదా ఏమేమి చేసినట్టు నీకు తెలిసినంత వరకు ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు చేస్తూనే ఉన్నాడు కదా మనం అడగని అని చేస్తుండు చేస్తున్నాడు చేస్తాడు ఇంకా కూడా అంతేనా ఆయన గెలిపిస్తే చేస్తాడు కంపల్సరీ నమ్మకం ఉంది ఈ సార్ మరి ఇక్కడ గడ్డం వేయ కూడా పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు ఎవరు పోటీ చేసినా అది అంత బట్టిదే కాకపోతే మేము అయితే బాలకృష్ణ ఓటేసి గెలిపిస్తాం గెలిపించుకుంటా ఎందుకు అంతగానం ఎందుకు గెలిపించుకుంటా ఎందుకు అంటే చేసే కొన్ని మంచి పనులు ఇంకా చేయొచ్చు పిల్లలకో ఎవరికో ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళకు లేని వాళ్ళ చేస్తాను కదా కేసీఆర్ సార్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తాను ఆయన కూడా అన్ని మంచి పనులు చేస్తాను కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని పథకాలు పెట్టినా కూడా మాకు ఆయనే ఇష్టం మేము కేసీఆర్ కంపల్సరీ గెలిపిస్తాం గెలిపించుకుంటారు కంపల్సరీ ఎక్కడైనా కూడా ఇదే మాట అర్థమైందా ఇంకెవరన్నాడు కానీ కానీ మా ఓటు మాత్రం తనకే కేసీఆర్ కేసీ కేసీఆర్ నే గెలిపిస్తాం ఆయన చాలా మంచి పని చేస్తారు తెలుసా ఇక్కడే కాదు ఊర్లలో కూడా చాలా చేస్తాడు చాలా చేస్తాడు చాలా చేస్తాడు చేసిన దాంట్లో మంచి పనులు నీకు నచ్చింది ఏముందమ్మా దళిత బంధు ఇచ్చాడు కదా ఇచ్చాడు దళిత బంధు వచ్చింది వచ్చినాయి అందరికి ఇచ్చింది మాది ఇక్కడ కాదు జమ్కుట ఓకే దళిత బంధు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు వస్తుందని అంటా ఉన్నారు అదేం లేదు ఇస్తా అంటుండు మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ ఇస్తా అంటుండు ఇస్తా అంటుండు ఇస్తా అంటుండు ఓవరాల్ గా మళ్ళీ కేసీఆర్ కేసీఆర్ రావాలి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇంత ఉండదు ఇంత ఉండదు అండి ఇంత ఉండదు ఓకే ఓకే అంతే ఏం పేరు మీరు నా పేరు సాగర్ సాగర్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ డాక్టర్ ఓకే ఎట్లా ఉంది చెన్నూరు కాన్సెన్స్ లో ఎలక్షన్ వస్తా ఉన్నాయి కదా ఓవరాల్ తెలంగాణలో వస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా ఉంది ఎట్లా ఉంటది ఇక్కడ మరి ఇక్కడ కారే గెలిస్తే కారేనా బాలకసుమన్ ఎట్లా చేసింది మరి ఇప్పటి వరకు బాలకసుమన్ పర్లేదు బాగా చేసింది బాగా చేసిండా వన్ టైమే గెలిచింది కదా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే వన్ టైమే గెలిచింది వన్ టైమే గెలిచింది వన్ టైమ్ గెలిచినందుకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు చూపించుకున్నాడు చూపించుకున్నాడు ఏమేమి జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ పనులు మంచిగా ఏమంటే ఇటు వైపు కానీ చెన్నూరులో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంది డెవలప్మెంట్ ఉంది అంటే నేను కూడా పట్టించుకోవాలి ఆయన పట్టించుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు అంటే నీ అభిప్రాయం ప్రకారంగా ఎవరు వస్తే ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగుతుంది అనుకుంటున్నా ఈయనే వస్తానే ఈయనే అంటే సుమన్ సుమన్ వస్తా మంచిగా ఉంటా అంటే కారే కారే అంతేనా ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ